எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்களுக்கு கதை சொல்லிட்டு இருக்க என்னுடைய பேர் இந்து எல்லாரும் நல்ல உடல் மற்றும் மனநலத்தோடு இருக்கணும் வாங்க நாம் இன்னைக்கு சிந்தனை பெட்டகத்தில் புதுசாக ஒரு கதை பார்க்கலாம் நாம் நிலந்து பார்க்க போகிற கதையுடைய பெயர் உயிருள்ள பிணம் காலையில் எந்திரிச்சு டிஃபன்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ஜெயிலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வேலைகளையும் பார்த்துட்டு எல்லா கைதிகளையும் என்னென்ன செக் பண்ணணுமோ செக் பண்ணிவிட்டு பதினோரு மணி அப்படிங்கும்போது தன்னோட சீட்டுக்கு வந்து உட்கார்றாரு ஜெயிலர் ஜெயசங்கர் அவர் சீட்டில் வந்து உட்கார்ந்த அடுத்த நிமிஷம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய காவலாளி ஒருத்தர் வேகமாக வந்து ஐயா சொல்லுங்க காலையில் எட்டு மணிலிருந்து அந்த பொண்ணுங்க ரெண்டு பேரும் வெளியில் நின்றுட்டுருக்குறாங்க ஐயா யோ எத்தனை வாட்டி சொல்லி தொலையிறது அந்த பொண்ணுங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் போயிட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்க சொல்லியா இல்லைங்க ஐயா ஒரு வாரமாக இதே மாதிரி தான் வாசல்லே கிடக்குறாங்க எனக்கு மட்டும் என்ன தெரியாமையாக இருக்குது அதான் முடியாதுன்னு சொல்லியாச்சுல்ல அப்புறம் என்ன சும்மா நொய்யு நொய்யின்னு ஐயா என்னை கண்டிப்பாக பார்த்துட்டே ஆகணும்னு இருக்காங்க கொஞ்சம் நேரம் கீழே குமிஞ்சிட்டு யோசிச்சுட்டு தலையை சொறிஞ்சுக்கிட்டே திமிஞ்ச ஜெயசந்திரன் அவரை பார்த்து வர சொல்லியா சொன்ன உடனே அவர் வேக வேகமாக போய் வெளியில் நிற்கக்கூடிய வாணியும் பிரியாவும் வர சொல்கிறாங்க அந்த ஜெயிலுக்குள்ளே வாணியும் பிரியாவும் உள்ளே வந்து அந்த வார்டன் ஜெயசங்கர் இருக்கக்கூடிய ரூமுக்கு போகிறாங்க உள்ளே போன உடனே ஜெயசங்கர் அவங்க ரெண்டு பேரையும் பார்த்து கோவப்படுறாரு என்ன பிரச்சனை உங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் என்னம்மா எதுக்கு சும்மா ஒரு வாரமாக வந்து வந்து இங்கேயே நின்றுட்டுருக்குற சார் நான் எதுக்காக நிற்கிறேன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் திரும்ப இந்த கேள்வியை கேட்குறீங்க அம்மாடி நீ பெரிய பத்திரிகையாளராக இருக்கலாம் நீ டிவி சேனலில் ஒர்க் பண்ணலாம் இந்த தமிழ்நாட்லேயும் நீங்கள் தான் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கலாம் ஏன் இப்போ இந்தியா முதல் கூட நீங்கள் பேப்பர் நியூஸ் பேப்பர் டிவின்னு எல்லாத்தையும் விடலாம் ஆனால் அதுக்காக தேவையில்லாத விஷயத்தில் தலையிட்டுக்கிட்டு அந்த கேஸை எடுக்காதீங்கம்மா சார் இல்லை சார் நாங்கள் ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் வந்துட்டுருக்குறோம் ஸோ ஆறு மாதமாக இது நின்று போய் கிடக்கிற ஒரு கேஸுமா இதை நீ உள்ளே வந்து அதை எடுத்து உன் பத்திரிகையில் போட்டு பத்தாவது குறைக்கும் உன் பத்திரிகையில் இருக்கிறவன்லாம் பெரிய இவனாட்ட பேசுவான் அதனால் நான் நிறைய சொல்கிறேன் ஒரு வாரமும் உனக்கு சொன்ன அதே பதில் தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த கேஸில் நீ தலையிடாத அந்த பொம்பளையோட தலையில் தினமும் அது பிரகாரம் நடக்கட்டும் சார் நாங்கள் ஒன் வீக்காக வந்துட்டுருக்குறோம் உங்களுக்கு தெரியுது ஒன் வீக்காக கோவப்பட்ட நீங்களே இப்போ எங்ககிட்ட பொறுமையாக பேசுகிறீங்க அப்படின்னா ஏதோ மனசு இறங்கி வந்திருக்கீங்கன்னு தானே அர்த்தம் பிரியா அவரை பார்த்து அந்த கேள்வி கேட்ட உடனே ஜெயசங்கர் டக்குன்னு நிமிந்து இங்கே பாருமா மனசு இறங்கியெல்லாம் வரல சும்மா டெய்லி காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் இப்படியே வாசல் நின்றுட்டுருக்குறீங்களா உங்களுக்கு வேறு வேலையே இருக்காதா போய் உங்கள் வேலையை பாருங்கன்னு சொல்லி வான் பண்ணி அனுப்புறக்காக தான் உள்ளே கூட்டிகிட்டு வந்தேன் அவ்வளோதான் கிளம்புங்க முதல் நீங்கள் வாணி உடனே ஜெயசங்கர் பக்கத்தில் ரெண்டு ஸ்டெப் முன்னாடி போய் நின்று சார் ப்ளீஸ் சார் ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி நடந்த இந்த கேஸ் இப்போ இந்த ஆறு மாதமாக சுத்தமாக எதுவுமே இல்லாமல் இருக்குது இப்போ தான் அந்த அம்மா மறுபடியும் சுயநினைவுக்கு வந்திருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்டோம் இந்த கேஸில் என்னென்ன இருக்குது ஏது இருக்குதுன்னு நாங்கள் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் சார் இதை தெரிஞ்சு மட்டும் நீ என்னமாக பண்ண போகிற அந்த அம்மாவுக்கு தண்டனை கிடச்சிருது கிடச்சது தான் குற்றவாளி யாருன்னு தெரியாமல் இருந்து குற்றவாளி இல்லை மாற்றிட்டாங்க நிரபராதி தண்டிக்கப்படுறாங்க அப்படிங்கிற சூழ்நிலை இருக்கும் பொழுது அதை மறுபடி யாரோ ஒருத்தர் எடுத்து அந்த கேஸை வாதிடுறதோ இல்லை டிவி பத்திரிக்காரங்க வந்து அதை முறையிடுறதோ ஒரு வழக்கம் குற்றவாளி அந்த அம்மா தான் தெரிஞ்சிடுச்சு அதுக்கான தண்டனையும் கொடுத்துட்டாங்க அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் மறுபடி ஏன் அந்த அம்மாட்ட வந்து திரும்ப திரும்ப பேசிகிட்ருக்குறீங்க சார் இன்னும் ஃபைனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்காம தான் சார் இருக்காங்க இங்கே பாருமா வர பதினேழாம் தேதி அன்றைக்கி அந்த அம்மாவுக்கு ஃபைனல் ஜட்ஜ்மெண்ட்டு இன்னும் கரெக்டாக இருபத்தி ஏழு நாள் இருக்குது இந்த இருபத்தி ஏழு நாளுக்குள்ளே அந்த அம்மாவுக்கு கண்டிப்பாக பெரிய தண்டனை அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரியதா போகுது அதுக்குள்ளே ஏன் தேவையில்லாமல் இந்த கேஸை நோண்டிட்டுருக்குறீங்க கிளம்புங்க நீங்கள் அவர் எவ்வளோ தூரம் சொல்லியும் வாணியும் பிரியாவும் அந்த இடத்துலேருந்து நகர்ற மாதிரி தெரியல வாணிக்கு அந்த அம்மாவை பார்த்தே ஆகணுங்கிற எண்ணம் அந்த அம்மா உண்மையாலுமே குற்றம் பண்ணியிருக்கிறாங்களா பண்ணலையா அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது ஆனால் ஒரே ஒரு வாட்டி அந்த குற்றம் சாட்டப்பட்ட அந்த பெண்மணியை பார்த்து அவங்ககிட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்விகள்லாம் கேட்கணுங்கிற எண்ணத்தில் அவள் நின்றுகிட்ருக்கிறா அரை மணி நேரம் போராட்டத்துக்கு அப்புறமா அரை மணி நேரம் மட்டும் கிடையாது இந்த ஒரு வார காலமாக பிரியா வாணி ரெண்டு பேரும் அந்த ஜெயில் வாசலில் நின்று போராடினதுக்கு ஒரு பலன் கிடைச்ச மாதிரி சலிச்சுக்கிட்டே வாடன் ஜெயச்சந்தர் ஸோ இப்போ என்னம்மா சொல்ல வரீங்க சார் ப்ளீஸ் சார் ஒரே ஒரு வாட்டி சார் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் உங்களோட பர்மிஷன் கண்டிப்பாக தேவைன்னு சொல்கிறாங்க சார் நீங்கள் யாரே அலோவ் பண்ண வேணான்னு சொல்லிட்டு வந்து தான் சொல்கிறாங்க நாங்கள் அந்த அம்மா ஒரே ஒருக்கா மட்டும் பார்க்குறக
போலீஸ் ஜீப்லேயே ஜெயசங்கரோட பர்மிஷனோட கண்ணன் கூட்டிகிட்டு போக பிரியாவும் வாணியும் அந்த கவர்மெண்ட் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவங்க ஹாஸ்பிட்டலை நோக்கி போயிட்ருக்குறாங்க வண்டி ஓட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கக்கூடிய காவலாளி கண்ணன் பிரியாவையும் வாணியும் பார்த்து ஏம்மா நீங்கள் ரெண்டு பேர் பத்திரிக்கையில் இருந்தால் நான் வரைங்க ஆமாண்ணா என்னமோ எங்களை தெரியாத மாதிரி கேட்குறீங்க எனக்கு நல்லாவே தெரியுமா உங்களோட பத்திரிக்கை என்ன நீங்கள் யாருன்னு தெரியும் எதுக்குமா தேவையில்லாமல் அந்த பொம்பளை வைதேகி பற்றி பிரச்சனை கிளப்பிட்டுருக்குறீங்க என்னென்னா பிரச்சனை கிளப்புறோம் ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு கொலை ஒரு கொலையா ரெண்டு கொலைமா அதானா ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ரெண்டு கொலை அவங்க கோர்ட்டில் ஆஜர் பண்ணி ரெண்டு மூணு வாய்தாக்கு அப்புறமா ஒரு மனநலம் பாதிக்கப்பட்டேன்னு சொல்லி இங்கே அட்மிட் பண்ணாங்க இப்போ தான் ரீசண்டாக டென் டேஸாக நார்மலாக இருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்டோம் அவங்ககிட்ட ஒரு பேட்டி இருக்கிறதுல தப்பு இல்லையே அம்மாடி அதை எடுத்து மட்டும் நீ என்ன பண்ண போகிற என்னோட வாழ்க்கையில் எத்தனையோ கேஸ் பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப கொடுமையான கேஸெல்லாம் கூட பார்த்துருக்கேன் ஆனால் இந்த பொம்பளை இருக்காளே இவ்வளோ மாதிரி ஒரு கேஸை நான் பார்த்ததே கிடையாது ஆமாண்ணா நாங்களும் கேள்விப்பட்டோம் சொந்த பையனையும் மருமகளையும் துடிதுடிக்க கொண்டுட்டாங்கன்னு கேள்விப்பட்டோம் சாப்பாட்டில் விசரிச்சு தானே கொண்டாங்க அப்படி தாமல் வெளியில் பரவிட்டுருக்குது ஆனால் ரகசியமே வேறு என்னென்னா சொல்கிறீங்க துடிதுடிக்க கொண்டுருக்குறாமா கேஸு பெரிய விஷயமா இருக்குது அருவாலில் இதில் சம்மந்தப்பட்டிருக்குது ஆமாண்ணா நாங்களும் கேள்விப்பட்டோம் விஷ வச்சு கொண்டதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு பேர் இறந்து போகலின்னு சொல்லிட்டு வீட்டிலேருந்து அருவாமனையை வச்சு ரெண்டு பேர்த்தோட கழுத்தையும் மறுத்துட்டாங்கன்னு கேள்விப்பட்டோம் அப்படி தானண்ணா இங்கே பாருமா இந்த கேஸோட ஃபுல் டீட்டெயில் இன்னும் வெளியில் யாருக்குமே தெரியாது அதுதான் அந்த பொம்பளை மாட்டிக்கிட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள்லேயே பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி கோர்ட்டில் அவ பாட்டு கத்திக்கிட்டு ஓடுனா செக் பண்ணி பார்த்த டாக்டருமு நல்லா டிப்ரெஷனில் இருக்கிறாங்க மனநலம் பாதிக்கப்பட்டுட்டாங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணிட்டாங்க இதோ ஆறு மாதமாக நல்லா அங்கேயே ரெஸ்ட் எடுத்தாச்சு இப்போ பாரு பத்து நாளாக சுயநலம் வந்துருச்சுன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ஐயாவும் போய் போய் எட்டி எட்டி பார்க்குறாரு பார்த்தது வரைக்கும் எஸ்பியிலிருந்து ஐஜியிலிருந்து எல்லோரும் வந்து பேசிட்டு போயிட்டாங்க கல் மாதிரி உட்காந்துருக்காளே தவிர வாயை திறந்து ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டேங்கிறா அண்ணன் நான் உன்னை கேட்டால் தப்பாக நினச்சிக்க மாட்டேங்கில சொல்லுமா என்ன விஷயம் அந்த கேஸ் விஷயத்தை பற்றி உங்களுக்கு என்னென்ன தெரியுமோ அதெல்லாம் சொல்கிறீங்களா பார்த்தையா ஐயா கூட்டிகிட்டு போக சொன்னாருங்கிறக்காக நான் வந்தேன் அப்படியே என் வாயை கலர்றீங்களே சச்சா நீங்கள் சொன்னீங்க நான் யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டோன்னா எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அந்த அம்மா வைதேகி சொந்த பையனையும் மருமகளையும் முதல்ல சாப்பாட்டில் விச வச்சு கொண்டிருக்கிறாங்க சாப்பிட்ட உடனே ரெண்டு பேத்துக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இதனால் கோவப்பட்டு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அருவாமனை எடுத்து அவங்கள வெட்ட போயிருக்கிறாங்க இந்த அம்மா உடனே அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு பையங்கையில் இருக்கிற அருவாமனை பிடுங்கி மருமகளையும் பையனையும் கழுத்து நெரிச்சு கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் கேள்விப்பட்டோம் கரெக்டாக கடைக்கு போயிட்டு உள்ளே வந்த வைதேகியோட ஹஸ்பண்ட் ராமர் இதை பார்த்துட்டு இம்மிடியட்டாக எல்லாருக்கும் கூப்பிட்டு சத்தம் போட்டதுனால மாட்டிக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்த நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதுக்கு பின்னாடி என்னமோ இருக்குதுன்னு சொன்னீங்களே அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் கண்ணன் என்ன நினச்சாருன்னு தெரியல வாணி இப்படி சொன்ன உடனே அவருக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்கிறாரு இங்கே பாருமா நல்லா எல்லாத்தையும் அலசி ஆராய்ஞ்சி பார்த்ததுக்கு அப்புறமா போலீஸ்காரங்களுக்கு கிடச்ச விஷயமே வேறு என்னென்ன விஷயம் அந்த அம்மாவுக்கும் மருமகளுக்கும் சுத்தமாக ஆகிறதே கிடையாது எப்போ பார்த்தாலும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சண்டை தான் அந்த பிள்ளைக்கு பிள்ளை உறந்து மூணு மாதத்தில் பேர் வைக்கிறதுக்காக இங்கே தூக்கிட்டு வந்துருக்குறாங்க இந்த அம்மா எவ்வளோ தூரம் சொல்லிச்சாமா பேர் ஆறு மாதத்தில் வச்சுக்கலான்னு சொன்ன வச்சு கேட்காம பையன்தான் பொண்டாட்டியும் பெத்த பிள்ளை விட்டுட்டு இருக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சே ஆகணும்னு வந்தாங்களாமா அதில் ஆரம்பித்த பிரச்சனை தான் அந்த பிரச்சனை என்ன ஆகுதுன்னு தெரியாமல் திக்கு முக்காடி போய் பெருசாக அப்படியே வெடிச்சிருச்சு இதில் ஏதோ பேச்சு வார்த்தை அன்றைக்கின்னு பார்த்து இந்த அம்மா வைதேகியோட வீட்டுக்கார் ராமர் எப்போவும் நைட்டு வெளியில் போயிட்டு அங்கே இங்கேயும் சுற்றிட்டு ஒம்பது ஒம்பது தான் வீட்டுக்கு வருவாராமா அன்றைக்கி ஒரு எட்டு எட்டரை இருக்கும் அந்த சமயத்தில் பார்த்து மருமகளுக்கும் இந்த வைதேகிக்கும் பயங்கரமான வாக்குவாதம் இதை பார்த்துட்டு இருந்த பையன் பொண்டாட்டிக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருந்துருக்குறான் இந்த அம்மா என்ன பண்ணிருச்சு கோவத்தில் என்னையாடா இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அருவாள் எடுத்து முதல்ல மருமகளை தான் தாக்க போயிருக்குது மருமகளும் பையனும் நல்ல கையெல்லாம் தாங்கிட்டு இருந்ததுனால தொட்டில் கடந்த நாலு மாதம் பிஞ்சு குழந்தை வெட்டலான்னு போயிருக்குது இதை பார்த்துட்டு இருந்த பையன் அந்த அம்மாவை எதுக்க போயிருக்கிறான் அப்போ தான் ரொம்ப ஆத்திரத்தில் பையனை ஓங்கி ஒரு வெட்டு பையனையே இப்படி பண்ணிட்டியான்னு சொல்லிட்டு மருமகம் வந்து தடுத்து நிறுத்தும் பொழுது மருமகம் முடியை
ஊரில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு விட போலீஸ் வர வந்து விசாரித்து பார்த்ததில் அருவாமனையில் இருந்த கைரேகை மருமக தலையில் இருந்தது மருமக மேல் இருந்த கைரேகை பையன் மேல் இருந்தது தொட்டில் இருந்த கைரேகைன்னு எல்லாம் எக்கச்சக்க எவிடன்ஸ் கிடச்சிருச்சு இந்த பொம்பளை கோட்டில் ஒத்துக்குச்சே ஆமாம் ஆத்திரத்தில் கோவத்தில் இப்படி பண்ணிட்ட அப்படின்னு இந்த உலகத்தில் மாமியார் மருமகளை கொடுமைப்படுத்தி நான் பார்த்துருக்குறேன் ஆனால் பெத்த பையனே கொண்டு நான் இங்கே தான் பார்க்குறேன்ப்பா அதுக்கப்புறமா ரெண்டு மூணு வாட்டி கோர்ட்டில் ஆஜர் பண்ணாங்க ஒத்துக்குச்சு நான் தான் பண்ணினேன் அப்படி தான் பண்ணினேன் இனி வெளியில் விட்டேங்கனாலுமே எல்லாரையும் பண்ணுவேன் அப்படின்ச்சு என்ன கோவை ஏது கோவம் திடீர்னு வந்த வீட்டு சண்டையில் இப்படி பண்ணிருச்சு அப்புறம் பார்த்தா ஒரு நாள் கோர்ட்டில் இந்த அம்மா வாட்டுக்கு பயங்கரமாக சத்தம் போட்டு கற்று கற்றுன்னு கத்தி அந்த அம்மாவுக்கு ஆப்போசிட் கூண்டில் நின்று சாட்சி சொன்னுட்டு இருந்த தன்னோட கணவரை ஓடி போய் அந்த அம்மா சட்டையெல்லாம் பிடிச்சி கிழிச்சு அப்படி தாண்டா நான் கொள்ளுவேன் என்னடா பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மயக்க மட்டும் விழுந்துருச்சு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணாங்க ரெண்டு நாள் கான்சியஸ்க்கே வரல ரெண்டா நாள் கிளம்பிச்சு எந்திரிச்சு உட்காரும் பொழுது பிரம்ம பிடிச்ச மாதிரி உட்காந்துருந்துச்சு முதல்ல எல்லாருமே இந்த அம்மா நடிக்குது பயங்கரமான நடிப்பு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் தான் நம்ம மனநல மருத்துவர் இருக்கார்ல ருத்ரா அவர் ஃபுல்லாக செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அவங்க நிஜமாலுமே டிப்ரெஷன் லெவலுக்கு போயிட்டாங்க ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸு இங்கே வச்சு தான் பார்க்கணும்னு சொல்லி ஸ்பெஷலாக பர்மிஷன் வாங்கி வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ தான் ஒரு எட்டு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு அளவுக்கு பேசுது தானாக சாப்பிட்றாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் வெளியில் வந்துச்சு அதுக்குள்ளே பத்திரிக்கையாளர்கள்லாம் மோப்பம் முடிச்சுட்டு வந்துட்டீங்க ஆ இந்த பொம்பளைக்கு நீ எப்போ கோர்ட்டில் கொண்டே நிறுத்தி எப்போ தண்டனை கொடுப்பாங்கன்னு யாருக்கு தெரியும் எத்தனையோ ராட்சசிகளை பார்த்துருக்குறேன்ப்பா சொந்த பையனையும் மருமகளையும் இப்படி கொடுமையாக சாதாரண விஷயத்துக்கு கொண்ட ராஜசி நான் இங்கே தான் பார்க்குறேன் கண்ணன் சொல்லி முடித்த அதே நேரத்தில் ஜீப்பு அந்த கவர்மெண்ட் மனநல மருத்துவமனைக்கு முன்னாடி போய் நிற்குது இறங்கின வாணி பிரியா ரெண்டு பேரும் டாக்டர் போய் டைரெக்டாக பார்க்கலாமா இருங்கம்மா ஐயா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இடத்த கொடுத்து விட்டுருக்குறாரு இவ்வளோ நேரம் நான் பேசுனதெல்லாம் மறந்துடுங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சிருந்தாலும் நான் தான் சொன்னேன் நீ இது எங்கேயே சொல்லிடாதீங்க ஏதாவது டேப்பு கீப்பு இதை ஆன் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்காதீங்க சேச்சே இல்லைண்ணே அப்படிலாம் எதுவும் பண்ணலை இங்கே பாருமா இந்த கேஸ் விஷயத்தில் ஏதாவது தலையீடு ஆகி அதில் என் பேர் வந்துச்சு ஜெயசங்கரையா என்னை கொண்டே விடுவார் நீ என்ன பண்ணுறேன்னா உள்ளே போங்க நான் டாக்டரை போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் கண்ணன் டாக்டர் ரூமுக்குள்ளே போய் பர்மிஷன் வாங்குறாரு டாக்டர் ரூம்லேருந்து வெளில வந்த ருத்ரா பிரியாவை வாணியும் பார்த்து ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சுக்கிட்டே பக்கத்தில் வராரு என்ன இன்னைக்கு ரெண்டு பேர் வந்திருக்கீங்க உங்கள் பெரியவர் வரலையா அசோக்கு கார்த்திக்கும் வேறு வேலை இருக்குது டாக்டர் அதனால தான் வரல வழக்கமாக ஏதாவது கேஸ்னால் அசோக் தானே ஒடியாருவார் நீங்கள் ரெண்டு பேர் வந்திருக்கிறீங்களே இல்லை சார் இந்த மருமகளையும் பையனையும் கொண்டாங்கள்ல ஆமாம் வைதேகி அவங்க பேர் அவங்கள பார்த்து ஒரு சில பேட்டி எடுக்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம் வாணி சொன்ன உடனே டாக்டர் ருத்ரா சிரிக்கிறாரு டாக்டர் எதுக்காக சிரிக்கிறீங்க அவங்ககிட்ட வந்து பதில் வர வைக்கிறது ரொம்ப சிரமம்மா நீங்கள் போய் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் அவங்க பதில் சொல்ல போகிறது கிடையாது டாக்டர் ப்ளீஸ் டாக்டர் முடியாது மட்டும் சொல்லிடாதீங்க ஜெயசங்கர் சார்கிட்ட ரொம்ப பர்மிஷன் கேட்டு ஒரு வாரத்துக்கு மேலே கெஞ்சி கூத்தாடி இந்த பர்மிஷன் வாங்கியிருக்கிறோம் எங்களுக்கு ஹாஃப் அன் அவர் தான் டைம் இருக்குது டைம் இப்போது டுவெல் ஆக போகுது டுவெல் தேர்ட்டி வரைக்குள்ளே நாங்கள் அவங்ககிட்ட பேசணும் ப்ளீஸ் டாக்டர் புரியுது நான் தானே பர்மிஷனே வாங்கிட்டு வர சொன்னேன் போங்க அவங்க அங்கே இருக்காங்க டாக்டர் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மட்டும் போய் தனியாக பேச முடியுமா ஏன்னா நீங்களோ இல்லை போலீஸோ வந்தால் அவங்க எங்ககிட்ட பேசாமல் போயிட்டாங்கன்னா சொன்ன உடனே மறுபடியும் ருத்ரா சிரிக்கிறாரு உனக்கு அவ்வளோ நம்பிக்கை இருக்காமா ஆமாம் டாக்டர் எதுக்கும் பேசி பார்க்கலாம் அப்படின்னு இட்ஸ் ஓகே போங்க ஷார்ப்பாக ஹாஃப் அன் அவர் தான் அதுக்கு மேலே நீங்கள் இங்கே இருந்தீங்கன்னா ஜெயசங்கர் சாருக்கு என்னால் பதில் சொல்ல முடியாது ஓகே டாக்டர் சொல்லிட்டு அந்த பெரிய வராண்டாவில் பிரியாவும் வாணி நடந்து போகிறாங்க உள்ளே போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா ரூம்லேயும் எட்டி எட்டி பார்க்குறாங்க ஆல்ரெடி ரூம் நம்பர் செவன்டீன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டதுனால அந்த செவன்டீன் ரூமுக்கு முன்னாடி நிற்கிறாங்க ஒரு மெத்தையில் செவரு பக்கமாக திரும்பி காலை குத்த வச்சு அந்த வில கால் மேலே கண்ணத்தை வச்சு படுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க வைதேகி செவத்தில் ஓரமாக தலையை சாய்ச்சிக்கிட்டு இன்னொரு செவத்து பக்கம் திரும்பி கண்களை மூடிக்கிட்டு அந்த குத்துக்காலில் படுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய வைதேகிக்கு பக்கத்தில் போய் நிற்கிறாங்க பிரியாவும் வாணியும் அம்மா அம்மா அங்கேருந்து எந்த விதமான ரெஸ்பான்ஸும் வரல எதுவுமே பேசாமல் இருந்தீங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாதும்மா நாங்கள் ரெண்டு
வைதேகிட்டிருந்து மறுபடியும் எந்த பதிலும் வரல ஏன் அவங்க மூச்சு விடுறாங்களா அப்படிங்கிற சந்தேகம் கூட பிரியா கடிக்கடி வந்து எட்டி எட்டி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் செவிறு பக்கமாக திரும்பி தன்னோட குத்து காலில் கண்ணத்தை வச்சு படுத்தவங்க அதே நிலமையில் தான் இருக்கிறாங்க உங்கள் மகனை பற்றியும் மருமகளை பற்றியும் நாங்கள் கேட்கணும் என்ன காரணத்துக்காக அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் நீங்கள் கொண்டீங்க அப்படிங்கிறது அரசல் பொருசெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அது ஒன்று தான் காரணமாக சாதாரண வாக்குவாதத்தில் ரெண்டு பேர்த்தையும் வெட்டி கொள்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு நிஜமாலுமே அப்போ தான் கோபம் வந்துச்சா இல்லை முன்னாடி இருந்தே மருமக மேலேயும் பையன் மேலேயும் கோபம் இருந்துக்கிட்டு தான் இருந்துச்சா வைதேகிட்டிருந்து எந்த பதிலும் வரல உங்கள் கணவர் வெளியில் போயிட்டு வரும் பொழுது நீங்கள் ஒரு மூளையில் கழுத்து அறுத்து கிடந்த உங்கள் மருமகம் பையனுக்கு முன்னாடி அருவாமனையோடு கிடந்தீங்கன்னு சொல்கிறாங்க அது உண்மைதானா ஊர் மக்கள் எல்லாம் அப்படி தான் சொல்லிகிட்ருக்குறாங்க அரை மணி நேரத்தில் அவங்களால என்ன கேள்விகள் கேட்க முடியுமோ அந்த கேள்விகள்லாம் திரும்ப திரும்ப கேட்குறாங்க ஆனால் வைதேகிட்டிருந்து கிடைச்ச ஒரே பதில் மௌனம் கண்ணுலேயோ எதுலேயுமே இறக்கமே இல்லாமல் அவங்க அந்த இடத்துல ஒரு கல் மாதிரி அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அரை மணி நேரத்தை தாண்டி போயிட்டுருக்கிறது கூட தெரியாமல் வாணியும் பிரியாவும் கேள்விகள் மேலே கேள்விகள் கேட்குறாங்க அரை மணி நேரம் தாண்டின உடனே கண்ணனும் டாக்டர் ருத்ராவும் பக்கத்தில் வந்து எக்ஸ்கியூஸ் மீன் கதவை தட்டுறாங்க திரும்பி பார்த்த வாணி டாக்டர் ஒன்றுமே பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க இவங்க நல்லா இருக்காங்கன்னு சொல்லி தான் நாங்கள் பர்மிஷன் வாங்கி வந்தோம் ஆனால் பதிலே வர மாட்டேங்குதே பிரியா வாணி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் முதல்ல இந்த ரூமில் இருந்து வாங்க சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் தயக்கத்தோட வைதேகிட்டிருந்து ஏதாவது பதில் வராதான்னு சொல்லிட்டு மெதுவாக மெதுவாக அங்கேருந்து நகர்ந்து வராங்க ஆனால் நகர்ந்து வந்த அந்த நேரங்களில் வைதேகிட்டிருந்து வந்த ஒரே பதில் மறுபடியும் மௌனம் மட்டும்தான் இவங்கெல்லாம் வெளியில் வந்த உடனே நர்ஸ் ஒருத்திங்க சாப்பாடு கொண்டு வந்துட்டு வைதே ரூமுக்குள்ளே போய் கதவை சாத்திக்கிறாங்க அந்த வெராண்டாவில் நடந்து வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய பிரியா வாணி ரெண்டு பேர்த்தோட மூஞ்சியிலையும் அப்படி ஒரு ஏமாற்றம் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பர்மிஷன் வாங்கியும் வைதேகியோட வாயிலிருந்து ஒரு பதில் கூட வரல அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு பெரிய ஏமாற்றமாகவே இருந்துச்சு ருத்ரா இதை கவனிச்சுட்டு என்னாச்சு என்ன பெரிய ஏமாற்றமா ஆமாம் டாக்டர் ஜெயசங்கர் சார்கிட்ட ஒன் வீக்காக பர்மிஷன் கேட்டு அவர் ஏதோ போனால் போகட்டுன்னு பர்மிஷன் கொடுத்தாரு இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் அவங்க ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் இருக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது மறுபடியும் அவங்க எப்போ எங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுப்பார்னு தெரியல இவங்க பேசுவாங்கனாலும் தெரியல அது இருக்கட்டும் வாணியும் பிரியாவும் ஏன் இந்த கேஸில் இவ்வளோ இன்வால்வ் ஆகிட்டுருக்குறீங்க இல்லை டாக்டர் அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் தான் ஒரு கேஸு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு முன்னாடி ரொம்ப பரபரப்பாக பேசப்பட்டுச்சு அதுக்கு காரணம் தன்னோட அம்மாவே தன்னோட பையனை கொண்டது தான் மருமகளுக்கு நடக்கிற கொடுமைகள் நிறைய நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் இப்போ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கிளம்பிச்சு இவங்க சுயநினைவுக்கு வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஹாட் டாப்பிக்காக போயிட்டுருக்குது அதனால தான் அவங்கள கேள்வி கேட்டு ஏதாவது பதில் கிடச்சிச்சுன்னா எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு வந்தோம் ம் அவங்க வாயே திறக்க மாட்டாங்கம்மா அப்புறம் எப்படி டாக்டர் அவங்க சுயநினைவுக்கு வந்துட்டாங்க நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அவங்க பித்து பிடிச்ச மாதிரி இருந்தாங்க அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறன்னு கூட தெரியல ஈவன் பாத்ரூம் சாப்பாடு அவங்க பேசுகிற வார்த்தைகள் எல்லாமே ரிப்பீட்டடாகவே இருந்துச்சு இப்போ ஒரு டென் டேஸாக தான் அவங்களோட வார்த்தைகளில் தெளிவாக இருக்குது தானாக ரெஸ்ட் ரூம் போகிறாங்க சாப்பாடு கொண்டு போய் கொடுத்தாலும் அவங்களா வேணுங்கிற அளவுக்கு எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிறாங்க அப்போது டாக்டர் அவங்க எதுவுமே பேசவே இல்லையா இப்போ வரைக்கும் அவங்க தெளிவாக மூணு நாலு வார்த்தை கூட தொடர்ந்து பேசலை இனிமேல் பேசுனாங்கன்னா நாங்கள் ஜெயசங்கர் சாருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் டாக்டர் ஏதாவது பேசுனாங்கன்னா எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா நோனோ உங்கள் விஷயத்தில் என்னை இழுக்காதீங்கம்மா நான் போலீஸ் கூட காண்டாக்டில் இருந்துக்கிறேன் இந்த கேஸ் உங்களுக்கு வேண்டாம்னு நான் நினைக்கிறேன் தேவையில்லாமல் தலையிட்டு மறுபடியும் ஜெயசங்கர் சாரை டென்ஷன் படுத்த வேண்டாம் அதை தான் சார் நானும் சொல்லுறேன் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கண்ணனும் இப்படி சொன்ன உடனே பிரியாவுக்கும் வாணிக்கும் மிகப்பெரிய ஏமாற்றம் அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே டாக்டர் கிட்டேயும் கண்ணன் கிட்டேயும் பேசிட்டு கண்ணன் அங்கிருந்து கிளம்புனதுக்கு அப்புறமா பிரியாவும் வாணியும் ஒரு ஆட்டோ பிடிச்சு தங்களோட ஆஃபீஸ்க்கு போகிறதுக்காக போயிட்டுருக்குறாங்க வாணியை பார்த்து பிரியா ஏ வாணி நீ சொன்னன்னு சொல்லிட்டு நானும் கூட வந்தேன் நீ இந்த கேஸில் இவ்வளோ இன்வால்வாக இருக்கிறது எனக்கு கூட இஷ்டமே கிடையாது அதுதான் அந்த அம்மா ரெண்டு பேர்த்தையும் கொன்றுச்சுன்னு தெளிவாக தெரிஞ்சிருச்சு இன்னும் கொஞ்ச நாளில் அதான் இன்னும் டுவெண்ட்டி செவன் டேஸில் அந்த அம்மாவுக்கு தீர்ப்பும் வழங்க போகிறாங்க கண்டிப்பாக மரண தண்டனை தான் கிடைக்க போகுது இப்படி இருக்கும் பொழுது நீ ஏண்டி தேவையில்லாமல் இந்த கேஸை நோண்டிகிட்ருக்குற நாம் இதில் சுவாரஸ்யம் பண்ணுறதுக்கு வேணால் நான் அப்படியே போய் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அது பதில் சொல்லவே இல்லை
நாம் அப்புறம் பேசிக்குவோம் டிரைவர் திரும்பி திரும்பி பார்க்குறதுனால அவங்க அதை பற்றி பேசவே இல்லை ஆஃபீஸில் இறங்கி வாணி போய் தன்னோடய சீட்டில் உட்காந்து தலையில் கையை வச்சு உட்காந்துக்கிறா ப்ரீயாக வாணிக்கு சமாதானம் சொல்லிட்டு அங்கேருந்து காஃபி வாங்கிறதுக்காக கேண்டீன் பக்கமாக போயிட்டுருக்குறான் ஏ இங்கே பாரு ப்ரியா சத்தம் கேட்டவுடனே திரும்பி பார்க்குறா ப்ரியா அசோக்கும் கார்த்தியும் வேகமாக ஒடியாடுறாங்க ப்ரியா உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா என்ன நாங்கள் போன விஷயம் சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு அப்பட்டமாக அந்த ஆள் தான் தப்பு பண்ணாங்கிறதுக்கு எங்கள் கிட்டே பக்காவாக நாலஞ்சு ஃபோட்டோ கிடச்சிருச்சு அப்படியா சரி ஏ நீ ஏன் டல்லாக இருக்க ஒன்றும் இல்லை காஃபி வாங்கிட்டு போகலான்னு வந்தேன் வாணிக்கு ஒரே தலைவழியாட்டு இருக்குது அதனால தான் சரி சார் அப்படியே எங்களுக்கு சேர்த்தி நாலு காஃபியை வாங்கிடு ஓசியில் தான் திம்பிங்களாடா ரெண்டு பேரும் ஏ காசு நான் தரேன் நீ வாங்கு காஃபி வாங்கிட்டு வாணியோட காஃபி எடுத்துக்கிட்டு ஆஃபீஸ் அவங்களோட டேபிளை நோக்கி நடந்து போயிட்டுருக்குறாங்க பிரியா கூட சேர்ந்து அசோக்கும் கார்த்தியும் என்னாச்சு பிரியா என்ன யோசனை இல்லை அந்த வைதேகி மேட்ராக போனமில்ல எங்களுக்கு எந்த வித க்ளூவும் கிடைக்கல அப்படியா ஏன் அந்த அம்மா வாயை ஓப்பன் பண்ணவே இல்லையா இல்லை அசோக் சுத்தமாக ஓப்பன் பண்ணவே இல்லை அது சரி நான் ஒன்னே ஒன்று கேட்குறேன் ஒரு வாரமாக ரிப்பீட்டடாக ஒரே கேள்வி கேட்டுட்டுருக்குறேன் அதுக்கு நீயோ இந்த வாணியோ பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க இப்போ அதை பதில் சொல்கிறியா கேளு அசோக் ஏன் இந்த கேஸில் ரொம்ப இன்வால்வாக இருக்கிறா அதுவும் இல்லாமல் எல்லா கேஸ்லேயும் இன்வால்வ் ஆவா கண்டுபிடிக்கணும்னு ஆர்வமாக இருப்பா இதில் இவ்வளோ அப்செட் ஆகிறதுக்கு அவசியமே இல்லையே எனி திங் பர்ஸ்னல் இது கண்டிப்பாக பர்ஸ்னல் கனெக்டிவிட்டியாக இருந்தால் மட்டும்தான் இப்படி இருக்க முடியும் ஆமாம் அசோக் நீ சொல்கிறது சரிதான் வாணி இந்த விஷயத்த வெளியில் யார்கிட்டையும் சொல்ல வேண்டாம்னு சொல்லலை சொல்லுன்னு சொல்லலை அதனால தான் உங்ககிட்ட சொல்ல அது இல்லாமல் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அந்த எம்பி பையனோட விஷயத்தில் ஃபோட்டோ கலைஞ்சிட்டு இருந்ததுனால ஒரு செவன் டேஸ்க்கு மேலே நீங்களும் நாங்களும் அந்த அளவுக்கு காண்டாக்ட் இல்லை இல்லை அதனால் சொல்ல முடியல என்ன பர்சனல் கனெக்டு அந்த வைதேகியோட மருமக வானதி இருக்காங்கல்ல ஆமாம் அவங்களும் நம்ம வாணியோட சிஸ்டர் கையல் இருக்கால்ல அவங்க ரெண்டு பேரும் பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு அப்படியா தன்னோட அக்காவோட பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டுக்காக தான் இவ்வளோ பண்ணிகிட்ருக்குறா அப்படி தானே அது மட்டும் இல்லை அசோக் அந்த பொண்ணு வானதி இறந்து போகிறதுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கையலுக்கு ஃபோன் பண்ணியிருக்கிறா கையல் ஃபோன் எடுத்த உடனே கையல் நான் உனக்கு ஒரு மெயில் பண்ணியிருக்கிறேன் தயவு செஞ்சு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படியாவது என்னை காப்பாற்று அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொல்லிவிட்டு டப்புன்னு ஃபோனை வச்சுட்டா பண்ணதான் அவங்க வீட்டு லேண்ட்லைன்லேருந்து கையல் அதுக்கப்புறமா அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி பார்த்துருக்குறா யாருமே எடுக்கல டூ டேஸ் கிளம்பிச்சு கையலுக்கு இந்த பொண்ணு வானதி இறந்துட்டா அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே அவள் நேரில் போய் பார்த்துருக்குறா அதுக்குள்ளே பயங்கரமான பிரச்சனைகள்லாம் ஆயிருக்கு அந்த லேண்ட்லைன் நம்பருக்கும் ரிப்பீட்டடாக கூப்பிட்டு பார்த்துருக்கா பட் எங்கேஜ்டாக இருந்திருக்குது அப்போ தான் அவள் சொன்ன வார்த்தை அவளுக்கு ஞாபகம் வந்திருக்கு ஒரு மெயில் அனுப்பியிருக்கு அதை பாரு அப்படின்னு ஆனால் என்ன மெயில் அடிக்குன்னு சொல்லாம் விட்டா நாம் தான் எக்கச்சக்கமான மெயில் ஐடி அதுக்கு நிறைய பாஸ்வேர்ட்லாம் போட்டு மறந்து வச்சுருப்போமே கையலும் இந்த ஆறு மாத காலமாக எல்லா மெயில் ஐடி யோசிச்சு யோசிச்சு பார்த்துருக்குறா ஆனால் அவளுக்கு எந்த மெயிலுமே வரவே இல்லை அவட் இருக்கக்கூடிய எல்லா மெயில் ஐடியுமே கிட்டத்தட்ட மெயில் ஐடி எப்போ ஓப்பன் பண்ணாலும் அந்த ஃபஸ்ட்டுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே ரெக்கவரி பண்ணி கூட பார்த்துட்டா அந்த பொண்ணு வானதி சொன்ன மாதிரி இவளுக்கு எந்த மெயிலுமே வரல எதுக்காக அந்த பொண்ணு கையலுக்கு ஃபோன் பண்ணி இப்படி சொல்லணும் இந்த மெயிலை பார்க்க சொல்லணும் அந்த மெயிலில் அப்படி என்ன இருக்குதுன்னு நம்ம வாணி போட்டு மண்டை பிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறா இதில் என்ன இருக்குது பிரியா வானதியும் நம்ம கையில் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்னு சொல்கிறீங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களோட பர்சனல் விஷயத்த ஷேர் பண்ணிக்கிறல ஒரு பிரச்சனை இருக்காது இல்லை இல்லை அசோக் அதுதான் இல்லை கையலும் வானதி பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஆனால் எல்லாமே ஷேர் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்களுக்குள்ள க்ளோஸ்னஸ் கிடையாது ரீசண்டாக அந்த பொண்ணு இறந்து போகிறதுக்கு அந்த ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அப்புறம் ஒரு ஒன் வீக்கு அப்புறம் ஒரு டென் டேஸ் சொல்ல போனால் வானதி இறக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸாக தான் அந்த பொண்ணும் கையலும் கொஞ்சம் க்ளோஸாக இருந்திருக்காங்க அதாவது பழைய நட்பு புதுப்பித்த மாதிரி இப்படி புதுசாக வந்த ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட ஏன் அந்த பொண்ணு ஹெல்ப் கேட்கணும் இதுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் ம் நீ சொல்கிறத பார்த்தா இதில் ஏதோ ஒரு பெரிய முடிச்சிருக்கிற மாதிரி தெரியுது வைதேகியம்மாக எதுக்காக தன்னோட பையனே மருமகளையும் கொடூரமாக கொள்ளணும் அதே மாதிரி அந்த பொண்ணு ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸாக இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி டுவெண்ட்டி டேஸாக கையலை எதுக்காக காண்டாக்ட் பண்ணி மெயிலை செக் பண்ண சொல்லணும் ஆனால் சொன்னவை எதுக்காக வந்து மெயில் அனுப்பாமல் இருக்கணும் இதுக்கெல்லாம் பதில் கிடைக்கணும் அப்படின்னா வைதேகி வாய் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாளோ
காலேஜில் படித்த ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட அவ்வளோக்கு காண்டாக்ட் இல்லை ஆனால் இறந்து போகிறதுக்கு ஒரு இருபது நாளைக்கு முன்னாடி மட்டும் வானதி கையலை அடிக்கடி காண்டாக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது வானதியோட வாழ்க்கையில் என்னமோ நடந்துருக்குது வாணிக்கு நினைக்க நினைக்க தலைவலி இன்னும் எச்சாயிட்டு தான் போயிட்டுருக்குது காஃபி வர்றதுக்குள்ளேயே அவளுக்கு மண்டையே வெடிச்சிரும் போல் இருந்துச்சு அந்த கோயில் வாசலை நின்றுட்டுருக்குறாங்க வாணியும் பிரியாவும் பிரியாவுக்கு கொஞ்சம் நர்வஸாகவே இருக்குது வாணி இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகுமா ஒர்க் அவுட் ஆகும் அசோக்கை நம்பிட்டு நாம் ரெண்டு பேரும் வந்து நின்றுட்டுருக்குறோம் நல்லா கோயிலில் செம்ம அடி வாங்க போகிறோன்னு நினைக்கிறேன் ஏய் நம்ம யாரை ஃபாலோ பண்ணி வந்துருக்கிறோம் இறந்து போன கேஷவோட அக்காவை தானே இதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது அமைதியாக இரு இங்கே பாரு இப்போ ராகுக்கு நம்ம மேலே பயங்கர சந்தேகம் இந்த கேஸை தொடவே வேண்டாம் அப்படிங்கிறான் அவன் அப்படி தான் சொல்லுவான் எந்த விஷயத்த நம்ம நாலு பேர் தொடும்போது அந்த ராகு ஓகேன்னு சொல்லியிருக்கான் இன்னைக்கு ஓகே சொல்கிறதுக்கு அவன் கடக்கிறான் எனக்கு தெரிஞ்சாகணும் பிரியா எங்கள் அக்காவுக்கு எதுக்கு வானதி அந்த மெயில் அனுப்பியிருக்கணும் அந்த மெயில் எதுக்கு அனுப்புனான் கூட தெரியல இதுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஐயோ முடிஞ்சு போன விஷயத்த நீ தேடிட்டு இருக்க தான் எனக்கு புரியுது மற்றபடி இதில் ஏய் சுமார் சுமார் அந்த ரெட் கலர் சாரி கட்டிகிட்டு வராங்கள்ல அவங்க தானே கன்னிகா ஆமாம் அவங்க தான் வா போய் பேசலாம் கோயிலேருந்து வெளியில் வந்துட்டு அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் பிரசாதம் கொடுத்துட்டு தன்னோட செப்பலை தொட்டுட்டு வீட்டுக்கு போகிறதுக்காக ரெண்டேட்டு முன்னாடி எடுத்து வைக்கிறாங்க கன்னிகா கன்னிகா அப்படிங்கிறது ஜெயிலில் குற்றவாளியாக இருந்து இப்போ மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு அதுலேருந்து மீண்டு வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய கொலை குற்றவாளி இருக்கக்கூடிய வைதேகியோட பொண்ணு இறந்து போன கேஷவனோட அக்கா அவங்கள கேட்டால் ஏதாவது ஒரு விஷயம் கிடைக்கும் அப்படின்னு அசோக் நேற்று ஈவினிங் சொன்னதை நம்பிட்டு வாணி இப்போது அவங்கள தேடி கண்டுபிடிச்சி கோயில் வரைக்கும் வந்திருக்கிறா பதினொன்று மணிக்கு பூஜையெல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகிற வழியில் வாணியும் பிரியாவும் கன்னிகாவை வழி மறைச்சு நிற்கிறாங்க அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் எங்கிட்டியா என்னம்மா விஷயம் உங்கள் பேர் கன்னிகா தானே ஆமாம் என்னோடய பேர் வாணி இது என்னோடய ஃப்ரெண்டு பிரியா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பத்திரிகையில் வேலை செய்கிறோம் சொன்ன உடனே கன்னிகாவோட மூஞ்சியெல்லாம் மாறி போயிடுச்சு ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா ஏதோ இந்த கொஞ்ச நாள் நாங்கள் நிம்மதியாக இருந்திருந்தோம் இப்போ வந்து நீங்கள் திரும்ப ஆரம்பிச்சிட்டிங்க எங்கிட்ட எதுவுமே கேட்காதீங்க நான் எதுவுமே சொல்ல தயாராக இல்லை ஆ அக்கா அக்கா நாங்கள் கேட்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என்ன விஷயம் நல்லாவே புரிஞ்சிருச்சு அதனால் நாங்கள் எதுவும் சுற்றி வளைக்க ரெடியாக இல்லை நாங்கள் கேட்குற ரெண்டு மூணு கொஷினுக்கு மட்டும் ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருந்து கிளம்பிடுங்க நீங்கள் நாங்கள் அப்புறம் தொந்தரவு பண்ணவே மாட்டோம் இங்கே பாருங்கம்மா என்னோட பதில் ஒன்றே ஒன்று தான் எங்கள் அம்மா கொலை குற்றவாளி எங்கள் அம்மா கொலை பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு ஆத்திரம் வந்து இப்படி பண்ணிட்டாங்க அதனால தான் தண்டனை அனுபவிச்சிட்ருக்குறாங்க இது இந்த ஊருக்கே தெரியும் திரும்ப வந்து எங்கள்கிட்ட கேட்குறனால எங்கள்கிட்ட வேறு எந்த விஷயமே கிடையாது இங்கே பாருங்கள் ப்ளீஸ் உங்கள் அம்மா கொலை பண்ணுறப்ப வீட்டில் யாருமே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது உங்கள் அப்பா எங்கே போயிருந்தார் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயம் எங்கள் அப்பா எப்போவுமே வழக்கமாக கடைக்கு போவார் அங்கே போயிட்டார் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி போலீஸ்கிட்ட சொல்லி விசாரித்து கோர்ட் வரைக்கும் போய் இதோ வர பதினேழாம் தேதி அன்றைக்கி கோர்ட்டில் தண்டனை கொடுக்க போகிறாங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயம் எல்லாமே முடிஞ்சு போனதுக்கப்புறம் நோண்டி எடுத்து அதை ஏன் இப்படி தேவையில்லாமல் டார்ச்சர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க சொன்ன கண்ணிகா வேகமாக போகிறாங்க இருந்தாலும் வாணியும் பிரியாவும் தடுத்து நிறுத்து கேள்விகள் மேலே கேள்விகள் கேட்குறாங்க ஆனால் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் வரல கேள்விகள் அடுக்கடுக்க அடுக்கிக்கிட்டே போகிறாங்க நீங்கள் அப்போது அவங்க இறந்து போகிற சமயத்தில் எங்கே இருந்தீங்க அவங்க கை குழந்தை எப்போ யார்கிட்ட இருக்குது யார் பார்த்துக்கிறாங்க எதுக்காக உங்கள் தம்பியும் அவங்க சம்சாரத்தி உங்கள் அம்மா இப்படி கொடுமையாக கொண்டாங்க எப்போவுமே உங்கள் அப்பா அதே டைமுக்கு தான் வெளியில் போயிட்டு வருவாரா இதில் வேற யாராவது தலையிட்டுருக்குறாங்களா எல்லா கேள்விகளுக்கும் கிடைச்ச ஒரே பதில் வைதேகிட்டிருந்து என்ன பதில் கிடச்சிச்சோ அதே பதில் தான் மௌனம் வேகமாக வீடு வாசல் வரைக்கும் போயிட்டாங்க போனவங்க டப்புனு கதவியும் சாத்த வீட்டுக்கு வெளியிலே நிற்கிறாங்க பிரியாவும் வாணியும் பிரியா உடனே வாணியை பார்த்து கொஞ்சம் கோவமாக உனக்கு தான் அறிவு இல்லைன்னா என்னை சேர்த்து டார்ச்சர் பண்ணுறடி பாரு கோயிலில் ஆரம்பித்தது கிட்டத்தட்ட முக்கால் கிலோமீட்ரு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு மேலே இருக்கும் பின்னாடி எப்படி கெஞ்சிட்டு கேள்வி கேட்டு வரோம் நின்று பதில் சொல்கிறாங்களா பாரு விரு விருன்னு வீட்டுக்குள்ளே போய் கதவை வேலை சாத்திக்கிட்டாங்க அசிங்கமாக இருக்குடி ஏ இல்லடி விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம அசிங்கப்பட்டு தான் ஆகணும் நமக்கு இது என்ன புதுசாக என்ன இங்கே பாரடி வாணி இது நமக்கு புதுசே கிடையாது ஆனால் நாம் இன்வால்வ் ஆகிற கேஸில் நமக்கு ஏதாவது ஒரு பயன் இருக்கும் நம்மளோட சேனல்லையோ நம்ம பேப்பர்லேயோ போடுவோம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு இருப்போம் இது முடிஞ்சு போன விஷயம் இதை நீ தேவையில்லாமல் எடுத்து அசிங்கப்பட்டு பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த வீட்டு
நீங்கள் ஒத்துழைச்சிங்கண்ணா இங்கே பாருங்கம்மா எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே ரொம்ப மனசுடைஞ்சு போய் இருக்கிறோம் இந்த ஆறு மாத காலமாக யாருமே மீண்டு வரல எல்லாரும் துக்கத்தில் இருக்கிறோம் நீங்கள் போகிற பக்கமெல்லாம் இப்படி வந்து கேள்விகள் கேட்டுட்டு இருந்தா நல்லாவா இருக்குது கண்ணிகா இப்போ தான் கொஞ்ச நாள் கழிஞ்சு அத்தைக்கு சுயநினம் வந்துடுச்சு அப்படிங்கிறதுனால கோயிலுக்கு போக ஆரம்பிச்சிருக்கிறா என்னதான் அவங்க கொலை குற்றவாளியாக இருந்தாலும் பெத்த பொண்ணுக்கு அம்மா தானே இப்படி கோயிலேலாம் வந்து பேசுனீங்க அப்படின்னா அவள் ரொம்ப மனசு உடஞ்சி போயிடுவாம்மா நீங்கள்லாம் இனிமேல் தொந்தரவு பண்ணாதீங்க இந்த கதை முடிஞ்சு போச்சு எங்கள் அத்தை தான் தப்பு பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது அப்பட்டமாக தெரிஞ்சு அதுக்கு இப்போ தீர்ப்பும் வழங்க போகிறாங்க புரிஞ்சுக்குங்க தயவு செஞ்சு இங்கேருந்து கிளம்புங்க சார் சார் அவங்க தான் சரியாக ப்ராப்பராக பதில் சொல்ல நீங்களாவது நாங்கள் கேட்குற கேள்விகளுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை மட்டும் சொல்லுங்களே சார் என்னம்மா ஏன் இப்படி வந்து தொந்தரவு பண்ணுறீங்க ப்ளீஸ் சார் என்னென்னு கேளுங்க கொலை நடந்த அன்னைக்கு வீட்டில் யார் யார் சார் இருந்தாங்க கொலை நடந்த அன்னைக்கு வீட்டில் எங்கள் மாமியார் கேஷவு வானதி மட்டும்தான் இருந்தாங்க சார் அப்போ குழந்த குழந்த தொட்டில் தூங்கிட்டு இருந்தா உங்கள் மாமனார் எங்கே சார் போயிருந்தார் எங்கள் மாமனாருக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்குது எப்போவுமே நைட்டு சாப்பிட்ட உடனே டீ கடைக்கு போய் ஒரு டீ குடிச்சிட்டு வருவார் அந்த தெருவில் வழக்கமாக போகிற டீ கடைக்கு தான் அன்றைக்கி அவர் போயிட்டு வந்தார் சந்தேகம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டீ கடைக்காரே போய் கேளுங்க அவரே வாக்கு மூலம் கொடுத்துருக்குறாரு ஐயோ இல்லை சார் அப்போ எத்தனை மணிக்கு வீட்டுக்குள்ளே வரும் பொழுது இவங்க இப்படி இருந்தாங்க ஒரு ஒம்பது ஒம்பதரை அந்த மாதிரி சமயத்தில் வீட்டுக்குள்ளே வரும் பொழுது மூளையில் அருவாமனையோடு கொண்டுட்டு இருந்தாங்க அந்த சமயத்துலேயே வானதியும் கேஷவனையும் அவங்க கழுத்தறுத்து கொண்டுட்டாங்க என்ன காரணத்துக்காக சார் காரணம் தான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச காரணம் சாதாரணமாக பிள்ளைக்கு பேர் வைக்கலான்னு ஆரம்பித்தது அம்மா பைய சண்டையாகி மாமியார் மருமக சண்டையாகி கேஷவு வானதிக்கு சப்போர்ட் பண்ணது எங்கள் மாமியாருக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல பொதுவாகவே ஆம்பளை பசங்கள் அம்மாவை நம்பி தான் இருப்பாங்க அம்மாவும் ஆம்பளை பசங்களை நம்பி தான் இருப்பாங்க பொண்டாட்டின்னு வந்ததுக்கப்புறமா பசங்க பொண்டாட்டிக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் எல்லா அம்மாவும் நினைப்பாங்க அது தாயோட ஒரு இன்செக்யூரிட்டி லெவலாக கூட இருக்கலாம் அப்படி தான் கல்யாண ஆனதுலேருந்து ஏன் நிச்சயம் பண்ணலேருந்து கூட வானதி கேசவை ஒட்டுக்காக இருக்கிறது எங்கள் மாமியார் கொஞ்சம் வெறுப்பு எதுக்கெடுத்தாலும் ஏதாவது சண்டை வந்துகிட்டே இருந்துச்சு நாங்களும் பல முறை சொன்னோம் எந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வச்சாலும் இப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் நாங்கள் இதை பெருசாக கண்டுக்கல கல்யாணம் ஆன புதுசில் ஹனிமூன் போகிறப்போ சண்டை போயிட்டு வந்து சண்டை கல்யாணம் ஆகி உடனே கன்சீவ் ஆகிட்டாங்க இருந்தாலும் அந்த ரெண்டு மூணு மாதம் எங்கள் மாமியார் வானதி குத்தி குத்தி காமிச்சிக்கிட்டே இருந்தாங்க இந்த மாதிரி சமயத்தில் தான் கேஷவ் வானதிக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்தான் கேசவ் சப்போர்ட் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு இவங்களுக்கு அதிக வெறுப்பாகிடுச்சு குழந்த பிறந்து அவங்க அம்மா வீட்டில் இருந்தாங்க அவங்க அம்மா வீட்டில் ஒரு ஏழு எட்டு மாதம் வரைக்கும் வச்சுட்டு அனுப்புறேன்னு சொன்னாங்க ஆனால் எங்கள் மாமியார் தான் வீம்புக்கு மூணே மாதத்தில் கூப்பிட்டு வந்து பேர் வைக்கணும்னு கூப்பிட்டு வந்து அந்த சமயத்தில் ஏதோ ஒரு வாக்குவாதத்தில் தான் கேஷவ் வானதிக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறான் இதை தாங்கிக்க முடியாது எங்கள் மாமியாருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்து அது ஆத்திரமாக மாறி பேச்சு கை கலப்பாகி எங்கள் மாமியார் கேஷவ் அடிக்க வந்த மாதிரி அவங்க சொன்னாங்க அதில் ஆத்திரமானவங்க தான் அருவாமனை எடுத்து வானதி தாக்கியிருக்காங்க தடுக்க வந்த கேஷவையும் தாக்கியிருக்கிறாங்க இப்படி தான் எல்லாமே நடந்து முடிஞ்சிருச்சு கடைசியாக எங்கள் மாமனார் அன்றைக்கி டீ குடிச்சிட்டு நைட்டு ஒம்பது ஒம்பதரைக்காட்ட வீட்டுக்கு வரும் பொழுது ரெண்டு பேர் பின்னமாக இருந்திருக்காங்க தொட்டில் அழுதுட்டு இருந்த எங்கள் குழந்தைய கூட அவங்க எடுத்து பார்க்கவே இல்லை உங்கள் குழந்தைனா சார் அதாம்மா கேசவ் வானதியோட குழந்தைய கூட அவங்க எடுத்து பார்க்கவே இல்லை அப்புறமா எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு திடீர்னு கோர்ட்டில் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட மாதிரி ஓடி போய் எங்கள் மாமனாரோட சட்டையை பிடிச்சி பயங்கரமாக கிழிச்சு இப்போ தான் ஒரு ஆறு மாதம் கிளம்பிச்சு நல்லா இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்க நீங்கள் போய் பார்த்தீங்களா சார் இல்லைம்மா நான் கன்னிகாவும் நானும் போகலான்னு முடிவெடுத்தோம் ஆனால் டாக்டர் இப்போதைக்கு வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாரு இன்னொரு ஒன் வீக் கிளம்பிச்சு நாங்கள் போய் பார்க்கணும் சார் அப்படி போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்களே கூட்டிகிட்டு போகிறீங்களா சார் என்னம்மா நீங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சுட்டு இப்படி கேட்குறீங்க எங்களால் அது முடியாது நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் கேட்ட கேள்விகளுக்கு நான் பதில் சொல்கிறதே எங்கள் கன்னியாவுக்கு சுத்தமாக இஷ்டம் கிடையாது நீங்கள் பொண்ணுங்க இப்படி பின்னாடியே வந்துட்டுருக்குறீங்க அப்படிங்கிறக்காக தான் நான் சொன்னேன் சார் இப்போது வானதி கேஷவோட பொண்ணு எங்கே இருக்கிறாங்க எங்கள் வீட்டில் தாம்மா இருக்கிறா இப்போ அவளுக்கு பத்து மாதம் ஆச்சு அவங்க அம்மா அப்பா இறந்தது அன்றைக்கி எப்போ எங்கள் மாமியார் ஜெயிலுக்கு பிடிச்சிட்டு போனாங்களோ அதுலேருந்து அவளும் எங்கள் மாமனாரும் எங்கள் கூட தான் இருக்கிறாங்க சார் எங்களுக்கு ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டோம் அதை உங்ககிட்ட இப்போது சொல்லலாமா அப்படின்னு தெரியல பட் சொன்னால் எங்களுக்கு ஏதாவது க்ளூ
இல்லம்மா இப்ப நீங்க உள்ள வரீங்களா இல்லையா கண்ணியா கத்துன உடனே பிரகாஷ் விடுவிடுன்னு உள்ள போயிடுறாரு கதவும் டப்புன்னு சாத்தப்படுது கதவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜன்னல் வழியா கண்ணிகா ஒரே ஒரு வாட்டி எட்டி வாணியும் பிரியாவையும் முறைச்சு பார்த்துட்டு அந்த ஜன்னலையும் சாத்திடுறாங்க பிரியா வாணியை பார்த்து இதெல்லாம் தேவையாடி ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் புதுசாக கிடைக்கவே இல்லை பிரகாஷ் அதையே தான் அப்பட்டமாக சொல்கிறாரு நம்ம கண்ணன் அண்ணன் என்ன சொன்னாரோ அதையே தான் சொல்லி வைக்கிறாரு ருத்ரா சொன்னதே தான் வந்திருக்குது இதுலேருந்து ஒரு விஷயம் தெரிய போகிறது கிடையாது எதுக்கு தேவையில்லாமல் பாரு பிரியா கோயிலிருந்து வீடு வரைக்கும் நம்ம எவ்வளோ தூரம் சொன்னோம் ஏன் எங்கள் கையளை பற்றி கூட நான் சொன்னேன் ஆனால் கண்ணியா அவங்களுக்கு மனசே இறங்கலே இல்லை இறங்கலை அதுக்கு என்ன பண்ணுறது கிளம்பலாவா நம்ம ரெண்டு பேரும் ஆட்டோவில் போயிட்டு இருக்கும் பொழுது வாணிக்கு மனசெல்லாம் மடிச்சுக்குது பாரு பிரியா எவ்வளோ தூரம் சொன்னேன் எங்கள் அக்காவுக்கு வந்த மெயிலேருந்து ஃபோன்லேருந்து எல்லாமே சொன்னேன் இவங்க ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணலாம் இல்லை ஏய் வானதி கையலுக்கு ஃபோன் பண்ணதும் கையலுக்கு மெயில் பண்ணதும் கன்னிகாக்கு எப்படி தெரியும் லூஸ் மாதிரி வளரிட்டு இருக்காத அதுக்கிட்ட இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டு இருக்கிறோம் ருத்ரா பார்க்க தான் போயிட்டு இருக்கிறோம் எதுக்குடி ருத்ரா நேற்று நைட் நான் பேசினேன் அவர் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து என்னை மீட் பண்ண சொன்னார் என்ன விஷயமா அந்த அம்மாட்ட பேசுகிற விஷயமாவா ஆமாம் டைரெக்டாக நம்ம போய் அந்த அம்மாட்ட பேசாமல் டாக்டர் ருத்ராவே அந்த அம்மாட்ட பேசுகிறவும் நாம் பின்னாடி இருந்து என்னென்னு கவனிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பர்மிஷன் வாங்கி வச்சுருக்குறேன் அது சரி அந்த அம்மா பேசிட்டாலும் மனநல மருத்துவமனைக்கு முன்னாடி போய் நின்று ஆட்டோவிலிருந்து இறங்கி ஆட்டோக்காரருக்கு காசுலாம் கொடுத்துட்டு டாக்டர் ருத்ராவோட ரூமை நோக்கி நடக்கிறாங்க வாணியும் பிரியாவும் ஏதோ முக்கியமான ஒரு டாக்குமெண்ட்டை பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய டாக்டர் ருத்ரா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நர்ஸ்க்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லிட்டு இருக்கிற அதே நேரத்தில் வெளியில் இருக்கக்கூடிய கதவு தட்டுறதை பார்த்துட்டு அண்ணாந்து பார்க்குறாரு ஆ வாணி பிரியா வாங்க மதிய நல்லா பன்னெண்டு பன்னெண்டரை மொட்டை வெயில் இந்நேரத்துக்கு வந்திருக்கிறீங்க என்ன விஷயம் என்ன டாக்டர் என்ன விஷயம்னு கேட்குறீங்க நாங்கள் அந்த அம்மாவோட விஷயமா தான் வந்தோம் சரிம்மா நீ நீ ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டேன் மிட் நைட்னு கூட பார்க்காம ரொம்ப நேரம் கெஞ்சினங்காட்டி நான் இன்றைக்கி ஓகே சொல்லிட்டேன் பட் இந்த விஷயம் ஜெயசங்கர் சாருக்கு சுத்தமாக தெரியக்கூடாது அதே மாதிரி இனிமேலும் எங்கிட்ட வந்து இந்த ஹெல்ப்பை நீங்கள் கேட்கக்கூடாது இன்றைக்கி அந்த அம்மா என்ன பதில் சொன்னாலும் சொல்லினாலும் நீ இங்கிருந்து கிளம்பிடணும் மறுபடியும் நீ பார்க்கணும் அப்படின்னா ப்ராப்பர் பர்மிஷனோடு தான் வரணும் சரியா சரி சார் நீங்கள் ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணுறீங்க ரூமுக்கு வெளியில் ஒரு ஜன்னல் இருக்குது அந்த ஜன்னல்கிட்ட நின்றுக்குங்க அதுக்கப்புறம் நான் உள்ளே போய் அவங்ககிட்ட கேள்விகள் கேட்குறேன் அப்போ கவனிச்சுக்கலாம் சரியா சரி டாக்டர் டாக்டர் ருத்ராவும் பிரியா வாணி ரெண்டு பேரும் அந்த வெரண்டாவில் நடந்து போகிறாங்க அந்த அம்மா இருக்கக்கூடிய ரூம் கதவுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஜன்னல் இருக்கும் அந்த நோயாளிகள்கிட்ட ஏதாவது மருந்து கொடுக்கணும் இல்லை பேசணும் ரொம்ப ரூடாக நடந்துக்கக்கூடிய பேசண்ட்டுக்கிட்ட ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஜன்னல் வழியாக கொடுப்பாங்க அந்த இடத்துல ஓரமாக பிரியாவும் வாணியும் நின்றுறாங்க இன்றைக்கி அந்த ரூம்குள்ளே டாக்டர் போகும் பொழுது அந்த அம்மா கேட்டை நோக்கி உட்காந்துருக்குறாங்க மெத்தையில் நார்மலாக உட்காந்துக்கிட்டு கால்களையெல்லாம் கீழே தொங்க போட்டு கை ரெண்டையும் இறுக்கமாக பிசைஞ்சிக்கிட்டு தலை கீழே குமிஞ்சு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க உள்ளே போன டாக்டர் ருத்ராவ் கவனிச்சுட்டு எந்திரிச்சு நிற்கிறாங்க உட்காருங்கம்மா பரவாயில்ல உடம்பு எப்படி இருக்குது தலையை மட்டும் ஆட்டி நல்லா இருக்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க பக்கத்தில் போய் உட்கார சொல்லிட்டு பேசிக்காக என்னென்ன செக் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய டேப்லெட்லாம் கொடுத்துட்டு சாப்பாடுலாம் வந்துருச்சான்னு எல்லாம் காமன் செக்அப் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நர்ஸை வெளியில் போக சொல்லிட்டு கதவை சாத்த சொல்கிறாரு டாக்டர் ருத்ரா இப்போ அந்த ரூமுக்குள்ளே டாக்டர் ருத்ராவும் வைதேகி மட்டும் இருக்கிறாங்க வைதேகி பெட்டில் உட்காந்துட்ருக்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூலை இழுத்து போட்டு ருத்ரா பக்கத்தில் உட்காடுறாரு ஆமாம் நான் உங்ககிட்ட ஒரு சில விஷயங்கள் கேட்கணும் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு வந்த நீங்கள் என்னுடைய ட்ரீட்மெண்ட் பிரகாரம் பார்க்கும் பொழுது இப்போது தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் தெளிவாயிட்டீங்க இன்னொரு அஞ்சு சதவீதம் நடந்த விஷயங்களை நினச்சி நினச்சி நடுராத்திரி நீங்கள் எந்திரிச்சு கத்துறதா நர்ஸ் சொல்கிறாங்க அதுவும் போக போக சரியாயிரும் இப்போது உங்களுடைய மனநிலை நார்மலாக தானே இருக்குது மறுபடியும் ஆமாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தலையாட்டுறாங்க சரிம்மா இப்போது நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்விகள் கேட்குறேன் அதுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்கிறீங்களா எதுவுமே பேசாமல் கீழே குமிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரே அடியாக கேட்டுடுறேன் உங்களுக்கு அதில் என்ன பதில் சொல்லணும்னு தோணுதோ அதை சொல்லணுங்க எதுக்காக உங்கள் பையனையும் உங்கள் மருமகளையும் கொடுமையாக கொண்டீங்க என்ன அப்படி ஒரு காரணம் திடீர்னு ஏற்பட்ட கோபத்தில் இறந்து போயிட்டாங்க இதை நினச்சி நீங்கள் கவலைப்படலையா அன்றைக்கி உங்கள் கணவர் வெளியில் போயிட்டு வந்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க நிஜமாலுமே அவர் வெளியில் போயிட்டு தான் வந்தாரா கொலை நடக்கும் பொழுது வீட்டில் நீங்கள் மூணு பேர் மட்ட
அவரும் பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் தன்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கேட்டுட்டு அந்த ரூம்லேருந்து வெளியில் வராரு நர்ஸை கூப்பிட்டு அடுத்து என்ன மருந்து கொடுக்கணும் எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் சொல்லிட்டு ரூம் கதவை திறந்து வச்சுட்டு வெளியில் வராரு ஜன்னல் ஓரமாக நின்றுட்டு இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பேரும் வராண்டாவுக்கு ஒரு ஓரமாக போய் நிற்கிறாங்க ருத்ரா பக்கத்தில் வந்து நின்று சாரிம்மா அவங்க எந்த பதிலும் சொல்லலை இதுக்கு மேலே அவங்ககிட்ட வந்து எந்த உண்மையும் வாங்க முடியாது நான் நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான் அவங்க தண்டனை கொடுத்து அனுபவிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க எனக்கு என்னென்னா அந்த அம்மா மனசாட்சி உறுத்தினங்காட்டி தான் அவங்க தண்டனை ஏற்றுக்க போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் வானதியும் கேஷவையும் கண்டிப்பாக அவங்க தான் கொண்டிருக்கணும் ஏதோ ஒரு ஆத்தத்தில் பண்ணிட்டாங்க இந்த காரணத்தினால மேபி அவங்க தான் குற்றவாளியாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தேங்க்யூ டாக்டர் சொல்லிட்டு மறுபடியும் வெளியில் வந்து ரொம்ப தூரம் நடந்து வந்து ஆட்டோக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க ஆட்டோக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கக்கூடிய வானையோட மூஞ்சியில் ஏதோ ஒரு பிரகாஷம் தெரியுது என்னாச்சு இன்னுமே பேசாமல் இருக்கிற நேரம் புலம்பிட்டுருப்பையே இல்லை டாக்டர் பொய் சொல்கிறாரு ஆனால் அந்த அம்மாவோட கண் உண்மை சொல்லுது என்னடி உளர்ற எனக்கு புரியல நீ பார்த்தியா அந்த அம்மா பேசும்போது எல்லா நேரத்துலேயும் அமைதியாக இருந்தாங்க ஆனால் அந்த அம்மாவோட பேர குழந்தை பற்றி அதாவது அந்த பொண்ணு குழந்தைய பற்றி பேசும்போது மட்டும் அவங்க கண் கலங்கி நினச்சி பார்த்தியா உனக்கு தெரிஞ்சிச்சா ம் நான் மொபைலில் வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்குறேன் அடிப்பாவி டாக்டருக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா என்னாகும் தெரியுமா ஏ போடி நான் போனதே வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக தான் உனக்கு அந்த வீடியோ போட்டு காட்டுறேன் நீ வேணால் பாரு சொல்லிட்டு நடந்து அந்த கான்வர்சேஷன் ஃபுல்லாத்தையும் போட்டு காட்டுறாங்க அந்த அம்மா வைதேகி உங்கள் பேத்தி அப்படின்னு சொல்லும்போது மட்டும் திடீர்னு ஒரு வெடுக்குன்னு வந்து கண்ணெல்லாம் கலங்கி அவங்க ஒரு மாதிரி மூஞ்சி போனது அந்த வீடியோவில் நல்லாவே ரெக்கார்ட் ஆகிடுச்சு சரி இதை டாக்டர் கவனிக்காமே இருப்பார் அதே இப்படி ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் இதை கூடவே கவனிக்காமல் இருந்திருப்பாரு டாக்டருக்கு நல்லா ஒரு சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கு ஆனால் நமக்காக சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு நம்ம போகிறோங்கிறக்காக கடமைக்காக இந்த மீட்டிங் வச்சுருக்கிறாரு நீயே பார அவர் எவ்வளோ வேகமாக கொஷின் கேட்டிருக்காரு அப்படின்னு சரி இப்போ அந்த அம்மா பேத்தியை பற்றி பேசும்போது நல்லா இப்படி ரியாக்ஷன் விடுறாங்க நீ சொல்கிற இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ரியா எதுவுமே இல்லாமல் மொட்டையாக போயிட்டு இருந்த இந்த கேஸில் பேத்திங்கிற ஒரு துருப்பு சீட் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு வாட்டி மட்டும் வைதேகி அம்மாவை பார்க்குறதுக்கு எனக்கு சான்ஸ் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா என்னால் அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆகுது உண்மைகளை கண்டுபிடிக்க முடியும்னு வந்து ஏய் உண்மை உண்மைங்கிற நீ என்ன நினச்சிக்கிட்டு உண்மைன்ட்டு இருக்கிற அந்த அம்மா தான் கொலை பண்ணாங்கிறது உண்மை இல்லை பிரியா அந்த அம்மா கொலை பண்ணியிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது பைத்தி மாடை நீ அதனால தான் இந்த கேஸ் எடுத்து நடத்திட்டு இருக்கிறியா ஆமாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கொலை அந்த அம்மா பண்ணியிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை சென் பர்சன்டேஜ் அந்த அம்மா கொழப்பில்ல அப்படிங்கிறத நான் நிரூபிப்பேன் அதே இப்படி இவ்வளோ கரெக்டாக சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறதுக்கு பின்னாடி ஒரு விஷயம் இருக்குது சொல்லிகிட்டு இருக்கும் பொழுதே வாணியோட மொபைல் அடிக்குது மொபைல் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது அதில் கயல் அப்படிங்கிற பேர் வருது பிரியா கயல் கூப்பிட்றா ஃபோனை எடுத்து ஆன் பண்ணி காதில் வச்ச உடனே கயல் சொல் ஏ வாணி எங்கிருக்க ஏன் கயல் என்னாச்சு நான் வெளியில் இருக்கிறேன் ஏ எனக்கு மெயில் ஐடி என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படியா எந்த மெயில் ஐடி ஏய் நாங்கள் காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது ஃபஸ்ட் இயரில் எங்களுக்கு அவுட்லுக்கில் ஒரு மெயில் ஐடி கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தாங்க அந்த மெயில் ஐடி சுத்தமாக நான் மறந்துட்டேன் ஜிமெயில் ஜிமெயில்னு அதே நான் போட்டு பார்த்துட்டு இருந்தேன் அந்த ஒரே ஒரு மெயில் ஐடி மட்டும் தான் நான் செக் பண்ணாமல் இருக்கேன் அதை மட்டும் செக் பண்ணிவிட்டு அப்படின்னா அதில் ஏதாவது க்ளூ கிடைக்கிறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்னோடய காலேஜ் மேட்ஸ் எல்லாருக்குமே அந்த மெயில் ஐடி தான் தெரியும் அதை வச்சு பார்க்கும் பொழுது வானதியும் அந்த மெயில் தான் பண்ணியிருப்பான் நான் நினைக்கிறேன் சூப்பர் கையல் அதோடய பாஸ்வேர்டு பாஸ்வேர்டு எனக்கு தெரியும் வா வீட்டுக்கு நான் அதுக்குள்ளே அந்த மெயில் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறேன் சொல்லிட்டு கையில் ஃபோனை வச்ச உடனே வாணி பிரியாவிட்டு இந்த விஷயத்த சொன்ன உடனே ரெண்டு பேர்த்தோட மூஞ்சியிலையும் அப்படி ஒரு பிரகாஷம் வானதி என்ன மெயில் பண்ணியிருக்க போகிறா அப்போது வாணி நினைக்கிற மாதிரி வைதேகி அம்மா இந்த கொலையில் சம்மந்தப்படல அப்படின்னா இந்த கொலையை பண்ணது யார் இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் வானதி அனுப்பின மெயிலில் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது வாணியோட எண்ணம் ஏ கண்ணிகா அந்த கூடை எடுத்துகிட்டு வா கண்ணிகா கூட எடுத்துகிட்டு வந்தோன்னையுமே வாங்கிட்டு மார்க்கெட்டுக்கு போகிறாரு பிரகாஷ் மார்க்கெட்டில் காய்கறியெலாம் வாங்கிட்டு தன்னோடய பைக்கை வந்து எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு மார்க்கெட் வாங்கிட்டு வந்த காய்கறி கூடையே தன்னோடய பைக்கில் மாட்டிட்டு சாவி போட்ட நேரத்தில் யாரோ ஒருத்தர் பின்னாடி வந்து பிரகாஷை கூப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது பிரகாஷ் திரும்பி பார்த்த உடனே பிரகாஷ்க்கு அந்த ஆள் அடையாளம் தெரியல பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததுக்கான எந்த அடையாளம் இல்லாத ஆளை பார்த்து யார் நீங்கள் என்ன வேணும் நான் உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம்
குடும்பமே சரியில்லை ஏதோ எனக்கு அரேஞ்சுடு மேரேஜ் அப்போ பொண்ணு பார்க்க போகிறப்போ எங்கள் கன்னிகாவை பார்த்தேன் அழகாக இருக்கிறாலேனு சொல்லி கல்யாணம் பண்ணினேன் அப்போ இருந்தே அந்த அம்மாவோட நடவடிக்கைகள்லாம் சுத்தமாக சரியில்லை இருந்தாலும் கன்னியாக்கா கல்யாணம் பண்ணி வாழ்ந்துட்டு இருந்த மருமகன் வந்ததுலேருந்து ரொம்ப கொடுமை ரொம்ப ரொம்ப கொடுமை அதனால தான் கொண்டு பிடிச்ச அந்த அம்மா அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நீங்கள் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் வந்துட்டு போகணும் ஸ்டேஷன் வரைக்கா எதுக்காக அதான் விசாரிக்கிறது இங்கே விசாரிக்கிறீங்களே இங்கே பாருங்கள் ஸ்டேஷனுக்கு வந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஒரு சில உண்மைகள் தெரியும் அது சரி ஸ்டேஷன் கூப்பிட்றீங்களே நீங்கள் யார் நான் அந்த ஸ்டேஷனோட இன்ஸ்பெக்டர் என்னோட பேர் சிவம் சார் இன்ஸ்பெக்டரா நான் எதுக்கு சார் நாளாக வரமாட்டேன் அன்றைக்கி என் சம்சாரத்துக்கிட்ட ரெண்டு பிள்ளைங்க வந்து விசாரிக்கிறப்பவே எல்லா உண்மையும் சொல்லிட்டேன் ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடியே இந்த கேஸ் முடிய வேண்டியது எங்கள் மாமியார் நல்லா நடித்து உடம்பு சரிலின்னு சொல்லிட்டு போய் மனநல பாதிக்கப்பட்ட ஹாஸ்பிட்டலில் உட்காந்துக்கிட்டாங்க அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் எனக்கு தெரியாது சார் நான் வரமாட்டேன் ஏன் வளர்றீங்க சும்மா சாதாரண இன்வெஸ்டிகேஷன் தான் அதனால தான் கூப்பிட்றோம் ஸ்டேஷனுக்கு வாங்க அவர் சொல்லிகிட்டு இருக்கும் பொழுதே ரெண்டு கான்ஸ்டபிள் வந்து அந்த பைக்கை ஒருத்தர் வாங்கவும் பிரகாஷ ஒருத்தர் கையை பிடிச்சி ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிகிட்டு போக ஜீப்பில் ஏற்றவும் கரெக்டாக இருந்துச்சு பிரகாஷோட மனசுக்குள்ளே எல்லா உண்மைகளும் தெரிஞ்சிருக்குமோ அப்படிங்கிற பயம் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு ஸ்டேஷனில் விசாரிக்கிற ரூமில் உட்கார வச்சு ஆப்போசிட்டில் சிவம் உட்காந்துக்கிட்டு அவரை விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு உங்கள் பேர் பிரகாஷ் தானே ஆமாம் சார் பிரகாஷ் தான் சரி உண்மையை சொல்லுங்கள் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சார் எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது சார் நாங்கள் நைட்டு ஒரு பத்து மணிக்கு ஃபோன் வரவும் தான் சார் ஓடி போய் பார்த்தோம் மற்றபடி எங்களுக்கு எந்த சம்மந்தமுமே கிடையாது சார் அப்படி பிரகாஷ் சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் சிவம் பிரகாஷோட கணத்தில் ஓங்கி ஒரு ஆற அரைகிறாரு என்ன எங்களுக்கெலாம் எதுவுமே தெரியாது நினச்சிட்ருக்குற ஆறு மாதம் என்னமாக நடிச்சிட்டேன் அந்த கொலையில் உனக்கு தான் சம்மந்தம் இருக்குது உங்கள் மாமியாருக்கு சம்மந்தம் இல்லை நாங்களே என்ன சும்மா உட்காந்துட்ருக்கேன்னு நினச்சிட்ருக்குறியா உங்கள் மாமியாருக்கு என்றைக்கு இருந்து நினைவு வந்துச்சோ அதுலேருந்து இந்த கேஸ் நாங்கள் ரீஓப்பன் பண்ண ஆரம்பித்தோம் டாக்டர் ருத்ராவோட உதவியோடு உங்கள் மாமியாரை ஒவ்வொரு அணு அணுவாக நாங்கள் வாட்ச் பண்ண ஆரம்பித்தோம் பேத்தின்னு சொல்லும்போது மட்டும் உருகணுவிங்க ஒரு நாள் அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் சமயத்தில் அவங்க பேத்தியை வச்சே கேள்விகள் கேட்டு நிறையா வாங்க வேண்டியதை வாங்கிட்டோம் இந்த பதினஞ்சு நாளாக உன்னையும் உன் பொண்டாட்டியும் நாங்கள் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருந்தோம் பத்தாவது குறைக்கு பேனாமுனை பத்திரிகையில் இருக்கக்கூடிய வாணி பிரியா ரெண்டு பேரும் உங்களை வாட்ச் பண்ணிகிட்டு வந்திருக்கிறாங்க அதை நாங்கள் பார்த்தோம் அவங்கள கூப்பிட்டு கேட்கும்போது தான் கையலுக்கு இறந்து போன அந்த பொண்ணு வானதி அனுப்பின மெயில் விஷயம் எங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு எல்லாமே கை குடி வந்த நேரத்தில் கிடச்ச பதில் அவங்க ரெண்டு பேர்த்தி கொண்டது நீ தான் சார் நான் இல்லை சார் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது சார் என்ன விட்டுருங்க சார் பிரகாஷ் மறுபடியும் சொல்லும் பொழுது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய லத்தி எடுத்து அவரோட காலில் ஓங்கி அடிக்கிறாரு பாரு அந்த மெயில் எங்கிட்ட தான் இருக்குது வானதி சாகிறதுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அவளோட ஃப்ரெண்டு கையிலுக்கு ஃபோன் பண்ணி உன்கிட்ட ஒரு மெயில் அனுப்புகிற பாருன்னு சொன்னதும் அந்த பொண்ணு மெயில் அனுப்பில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லையுமே கம்ப்ளீட்டாக நீ யார் என்ன எவங்கிறது எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்குது அப்படியே அந்த பொண்ணு பொய் சொல்கிற மாதிரி இருந்தாலும் உங்கள் மாமியார் எல்லாம் உண்மையை சொல்லிட்டாங்க சார் நானா சார் எங்கள் மாமியார் என்ன சார் சொன்னாங்க உன் மனைவி எல்லாம் உண்மை சொல்லியாச்சு சார் உண்மை சொல்கிறதுக்கு என்ன சார் இருக்குது இங்கே பாரு பிரகாஷ் நீ காலையில் மார்க்கெட் போகிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் உன்னை மார்க்கெட்லேயே ரொம்ப நேரம் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய உன் பொண்டாட்டிக்கிட்டே மாமனார்கிட்டே எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டோம் எப்படிடா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லாரையும் இந்த ஆறு மாத காலம் நடக்கிறது திங்கிறது போகிறது வர்றது மூச்சுடுறதுலேருந்து நீ தான் எல்லாத்தையும் இயக்கிட்டு வந்துருக்குறல்ல எதுவுமே பேசாமல் அமைதியாக உட்காந்துருக்குறான் பிரகாஷ் இங்கே பாரு உண்மை உன் வாயால் சொல் இல்லைன்னா நடக்கிறதே வேறையாக போயிடும் எதுக்காக வானதியும் கேஷவையும் கொண்டேன் கொண்டுட்டு அது அங்கேருந்து உங்கள் மாமியார் மேலே போட்டேன் உங்கள் மாமனார் அப்போ அங்கே இல்லை அப்படிங்கிற விஷயம் உண்மை தான் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு நீ தொடர்ந்து டார்ச்சர் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்திருக்க அந்த பொண்ணு வானதி மெயிலில் என்ன எழுதிருந்துச்சுன்னு உனக்கு தெரியுமா இன்ஸ்பெக்டர் பிரகாஷ் கிட்ட என்ன நடந்துச்சுங்கிற விஷயத்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு வாணியும் பிரியாவும் ரெண்டு பேரும் வேகமாக வீட்டுக்கு போய் கையில் பார்க்குறாங்க கையில் அந்த மெயிலை ஓப்பன் பண்ணி படித்து பார்த்துட்டு கண்ணெல்லாம் கலங்கி கதறி அழுதுகிட்டு இருக்கிறா பக்கத்தில் போன வாணி கையில் என்னாச்சு ஏன் அழுகிற மெயிலை படித்து பார்த்தேன் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது என்ன விஷயம் இல்லடி அந்த அம்மா தப்பு பண்ணலை அப்படிங்கிறது உண்மை தான் அதைத்தான் நான் முன்னாடிருந்தே சொல்லிகிட்ருக்குறேனே என்ன எழுதியிருக்காங்க மெயிலில் நீயே
அவர் பேர் பிரகாஷ் என்ன அவர் ரொம்ப தப்பான பார்வையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு கல்யாணம் பண்ண நாள்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் எனக்கு மறைமுகமாக தப்பான வார்த்தைகள் மூலமாக டார்ச்சர் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு பத்தாவது குறைக்கு ஊரில் இருக்கக்கூடிய பதினாலு ஏக்கர் நிலத்தை பங்கு பிரிக்க போகிறாங்க எங்கள் வீட்டுக்காருக்கு அஞ்சு அவங்க அக்காவுக்கு அஞ்சு மீதி இருக்கக்கூடிய நாள் எங்கள் மாமனார் மாமியாருக்குன்னு பிரிக்கிறாங்க ஆனால் அது அவருக்கு பிடிக்கல இதனால் அவருக்கு நிறைய பிளான் பண்ணுறாரு அடிக்கடி எங்கள் மாமனார் மாமியார் வீட்டுக்கு வந்து அவங்கள ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுறாரு வார்த்தைகளால் கொல்லுறாரு எல்லாமே அவங்க பேரில் தான் எழுதி வைக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் கன்னிஹா அக்கா பேரில் எழுதாமல் பிரகாஷோட பேரில் எழுதணும்னு சொல்லிட்டு டார்ச்சர் பண்ணுறாரு இன்னும் சொல்ல போனால் ரெண்டு மூணு வாட்டி எங்கள் மாமனார் மாமியார் அடிக்கவே வந்துட்டாரு இந்த வீடே அவரோட கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது என்றைக்கி இந்த சொத்து விஷயம் வெளியில் வந்துச்சோ அதுலேருந்து எங்கள் வீட்டில் சாப்பாடுலேருந்து தூங்கலேருந்து அவர் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கிறாரு கன்னிகா அக்காவே அவர் தான் கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்காரு இதுக்கெலாம் அவர் வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரே துருப்பு அவர் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அவருடைய பையன் யாதவும் எங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய என் பொண்ணும் தான் ரெண்டு குழந்தைகளையும் பகடக்காயாக வச்சுக்கிட்டு அவங்கள ஏதாவது பண்ணிடுவேன்னு சொல்லி மிரட்டியே எங்ககிட்ட வேலை வாங்கிட்டு இருக்கிறாரு பொண்ணை கட்டி கொடுத்துட்டோமேனு மாமனார் மாமியாரும் அவர் எதிர்க்க முடியாமல் இருக்காங்க நாங்கள் எல்லாருமே வீட்டுக்குள்ளே பேச முடியாத ஒரு ஊமையாக இருக்கிறோம் சொத்துக்கு மட்டும் அவர் ஆசைப்பட்டிருந்தாருனா போதுன்னு சொல்லி விட்டுட்டு போயிருக்கலாம் ஆனால் நான் அவருக்கு தங்கச்சி முறை ஆகிறேன்னு தெரிஞ்சும் எங்கள்கிட்ட தப்பான வார்த்தைகள் பேசுகிறாரு தப்பாக நடந்துக்கிறாரு என்னுடைய கணவர் என்னோட மாமனார் மாமியாரில் வீட்டில் இல்லாத நேரத்தில் ஆஃபீஸ்லேருந்து மதியமாக வந்து என் பொண்ணு தூங்கிட்டு இருக்கிறது பார்க்குற மாதிரி வந்து எங்கள்கிட்ட தப்பு தப்பாக நடக்கிறாரு தொட்டு பேசணும்னு ஆசைப்படுறாரு இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இந்த விஷயத்தை எங்கள் வீட்டுக்காரட்ட சொன்னால் அது பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுமோன்னு பயத்தில் இருக்கேன் இப்போ கயல் உனக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் தோணலாம் எதுக்காக இவன் என்கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு நானும் நீயும் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு ஒரு இருபது நாளைக்கு முன்னாடி தான் ரெஸ்டாரண்ட்டில் மீட் பண்ணோம் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டும் அந்த அளவோட கம்பல்சனில் தான் எங்கள் ஃபேமிலி எல்லாமே வந்துட்டு போச்சு நீ வக்கீலாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்குற உன்னால் எனக்கு உதவி கிடைக்கும் அப்படின்னு தான் காலேஜோட படிப்பு முடிஞ்சதுக்கப்புறமா எனக்கு எந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட காண்டாக்டும் கிடையாது உன்னை விட எனக்கு பெஸ்ட்டாக இருந்தவங்களோட நம்பர் கூட எங்கிட்ட கிடையாது ஆண்டவன் புண்ணியத்தில் இருபது நாளைக்கு முன்னாடி எப்படியோ அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் உன்னை பார்த்தேன் உங்கள்கிட்ட வெளிப்படையாக பேசணும்னு நினச்சேன் நீ உன்னோட நம்பர் கொடுத்து எனக்கு நல்லதாக போச்சு ஆனால் அதையும் அவன் விடலை என்னுடைய மொபைல்லேருந்து எல்லாமே அவன் செக் பண்ணுறான் அதுக்கு அவன் எங்கள் குழந்தைகளை தான் மிரட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் என்னடா அது வேறு ஒருத்தர் வந்து மொபைலை செக் பண்ணுற அளவுக்கு இந்த வீட்டில் அப்படி சுதந்திரம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் ஆமாம் கன்னிகா அக்காவை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தங்காட்டி எங்கள் மாமனார் மாமியார் எதுவும் பேசாமல் இருக்காங்க நாங்கள் ஏதாவது பேச போய் அவன் கன்னிகா அக்காவையும் அவனோட பையன் யாதவையும் கொண்டுட்டா என்ன பண்ணுறதுங்கிற பயம்தான் எல்லோரும் நினைக்கலாம் அவன் கொல்லுவானா அப்படின்னு கொல்லுவான் அவன் ரொம்ப தப்பானவன் ரொம்ப ரொம்ப தப்பானவன் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் இந்த மெயிலே இந்த நேரத்துக்கு நான் உனக்கு அனுப்புறதுக்கு காரணம் எனக்கு ஏதோ ஆயிரமோனு எனக்கு பயமாக இருக்குது அடிக்கடி அவன் பண்ணுற டார்ச்சரில் நானே செத்தர்லாங்கிற நிலைமையெல்லாம் அவன் டார்ச்சர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் பார்வையிலே என்னை கொண்டுகிட்டு இருக்கிறான் அதனால தான் உனக்கு இந்த மெயில் பண்ணேன் நம்ம காலேஜ் படிக்கும் பொழுது நமக்கும் ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்த இந்த ஒரே ஒரு மெயில் மட்டும்தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது லெட்டர் போடுறதுக்கோ இல்லை ஃபோன் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கோ எனக்கு சரியாக நேரம் ஒத்து வரல அதனால தான் மெயில் பண்ணுறேன் தயவு செஞ்சு உன்னை கெஞ்சி கேட்குறேன் இந்த மெயில் உனக்கு வந்த உடனே எப்படியாவது ஏதாவது ஒரு வழியில் நீ யாராவது மூலமாக என்னுடைய குழந்தையும் என் வீட்டில் இருக்கிறவங்களையும் கன்னிகா அக்காவை யாதவை காப்பாற்று அவனை நேரடியாக போய் நீங்கள் ஏதாவது விசாரிச்சிங்க அப்படின்னா இம்மிடியட்டாக எங்களை ஏதாவது பண்ணிடுவான் யாருக்கும் தெரியாமல் ஏதாவது ஒரு மறைமுகமான வழியில் எங்களுக்கு உதவி பண்ணு எனக்கு உதவி கேட்குறக்கு இது தவிர வேறு வழி இல்லை சூழ்நிலை சந்தர்ப்பங்களால் மாட்டிகிட்ருக்குறேன் நான் இதை மட்டும்தான் பண்ண முடியுது நான் உன்னை ரொம்ப பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக நினச்சி ஹெல்ப் கேட்குறேன் தயவு செஞ்சு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு கலை இப்படிக்கு அன்புடன் வானதி இந்த மெயிலை படித்த உடனே அழுதுகிட்டு இருக்கிறா கையல் நான் அப்போவே இந்த மெயிலை செக் பண்ணாமல் போயிட்டேன் ஒருவேளை செக் பண்ணியிருந்தேனா இன்னாரும் அவங்களாம் உயிரோடு இருந்திருப்பாங்கள்ல பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய வாணி பிரியாவை பார்த்து நான் சொல்லலை பிரியா அந்த அம்மா தப்பு பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு ஆனால் இந்த தப்பெல்லாம் இவன் தான் பண்ணா சரி எப்படி அவங்க மாமியார் மேலே பழிய போட்டிருப்பான் வாணி நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா சொல்லு பிரியா அசோக்கிட்ட சொல்லி இன்ஸ்பெக்டர் கிரிச்சந்திரனையோ அல்லது சிவத்துக்கிட்டையோ இந்த கேஸை ஒப்படைக்க சொல் ஆனால் ஸ்டேஷன்
இப்போ எதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணுன அப்படிங்கிற விஷயத்த நீ சொல்லுற இல்லைனா நடக்கிறதே வேறையாக போயிடும் கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருந்த பிரகாஷ் அவன் மெயினில் சொன்ன மாதிரி தான் சார் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் அந்த நிலலாம் எங்களுக்கு தான் வரணும் அவன் தம்பி அப்படிங்கிறதுக்காக ஆம்பளை பையங்கிறதுக்காக ப்ராப்பர்ட்டியெல்லாம் அவனுக்கு கொடுத்துட முடியுமா சரிதான் நகை போட்டு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க அது பொண்ணுக்கு பண்ணுற கடமை அதுக்குன்னு பொய் சொல்கிறாங்க சார் பதினாலு ஏக்கர் கிடையாது இருபது ஏக்கர் அதில் அஞ்சு மட்டும் என் பொண்டாட்டி கொடுத்துட்டு அஞ்சு அவங்க வச்சுக்கிட்டு பத்து அவன் பேர் எழுதலான்னு இருந்தாங்க அதை சுத்தமாக பிடிக்கல பார்த்தேன் எல்லோரும் குழந்தைகள் மேலே ரொம்ப பாசமாக இருந்தாங்க அந்த குழந்தைகளை பகட கையாக யூஸ் பண்ணேன் அதில் ரொம்ப முக்கியமானது என் பையன்தான் என் பையன் தானே என் கூடயே இருக்கிறான் அதனால தான் என் பையனை எங்கள் கூடயே வச்சுக்கிட்டு மிரட்ட ஆரம்பித்தேன் சரி எதுக்கு அந்த பொண்ணு டார்ச்சர் பண்ண வீக்னஸ் தான் சார் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு வீக்னஸ்ஸு எனக்கு அவ வீக்னஸ்ஸு உனக்கு அவள் தங்கச்சி முறையாகல கூடையாக பிறந்தா தங்கச்சி முறையாகிறதுக்கு சரி எப்படி கொலை பண்ணுன கொலை பண்ணனா அந்த அன்றைக்கி ஏதோ ஒரு இன்ஸ்டண்ட் ஆகிடுச்சு அதனால எல்லாம் செத்துட்டாங்க அது எப்படி நான் தப்பிக்கிறதுன்னு தெரியாமல் இருந்துச்சு பக்கத்துலேயே எங்கள் மாமியார் அழுதுகிட்டு நின்றுச்சு இப்போ நீ இதை மட்டும் கையில் வாங்கல அந்த அருவாமனையை கையில் பிடிக்கல உன் பொண்ணையும் உன் பேரனையும் துண்டு துண்டாக வெட்டி போட்டுருன்னு மிரட்டினேன் பாவம் பயந்துட்டு அருவாமனையை வாங்கிட்டு போய் ஒரு மூளையில் உட்காந்து அழுக ஆரம்பிச்சிருச்சு அது எப்படி உண்மையை சொல்லும் அதான் பொண்ணு பேரை பத்தாவது குறைக்கு பேத்தி புருஷன் எல்லாத்தையுமே ஏன் கண்ட்ரோலில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன்ல அதனால தான் மறுபடியும் இன்ஸ்பெக்டருக்கு கோவம் வந்து ஓங்கி அறையிறாரு கான்ஸ்டபிளை கூப்பிட்டு எஃப்ஐஆர் போட சொல்கிறாரு இவன் தான் குற்றம் பண்ணான் அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு எஃப்ஐஆர் போட்டு கேஸும் அவன் மேலே போடப்பட்டு அந்த அம்மா நிரபராதி அப்படின்னு சொல்லி நிரூபிக்கிறதுக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் நடந்துட்டுருக்குது அவனோட வீட்டில் இருந்த அவளோட மனைவி கன்னிகா பையன் கூடவே தம்பியோட பொண்ணு பத்து மாத குழந்த அவங்க அப்பா எல்லாரையுமே மறுபடியும் கேஷவனோட வீட்டுக்கே அதாவது வானதி கேஷவன் வைதேகியோட வீட்டுக்கே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க கன்னிகாவோட மனசுக்குள்ள அப்போ தான் ஒரு பெரிய நிம்மதி வருது கன்னிகாவும் ஏதோ ரிலீஃப் ஆன மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்க அன்னைக்கு கோர்ட் கூடுது எல்லாரும் வந்து அந்த வாதத்தை கேட்குறதுக்காக என்ன தீர்ப்பு சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக கூடியிருக்கிறாங்க அதே கோர்ட்டில் வாணியு பிரியாவும் நின்றுட்டுருக்குறாங்க குற்றவாளி கூண்டில் நிற்கக்கூடிய பிரகாஷ் ரொம்ப இலக்காரணமாக நின்றுட்டுருக்குறான் ஆப்போசிட்டில் நிற்கக்கூடிய அவங்க மாமியார் வைதேகி கண்ணில் கண்ணீரோட பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கங்க ஐயா என் பையனையும் என் மருமகளையும் இந்த படுவாவி கொள்கிற அன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிற விஷயத்த வக்கீல ஐயா சொல்ல சொன்னார் அதை சொல்கிறக்காக தான் வந்திருக்கேன் ஏன்னா அதில் நேரில் பார்த்த சாட்சி நான் மட்டும்தான் அன்னைக்கு தான் நாங்கள் எல்லாத்தையும் முடிவு பண்ணி யார் யாருக்கு எத்தனை ஏக்கர் நிலத்தை பிரித்து கொடுக்கறதுன்னு சொல்லிட்டு பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் இவன் வந்தான் மணி அப்போ எட்டு எட்டரை இருக்கும் வந்தவன் இந்த நிலமெல்லாம் உங்களுக்கு அப்படி பிரித்து கொடுக்க முடியாது பொய் சொல்கிறீங்க பதினாலு ஏக்கர் கிடையாது இருபது ஏக்கரு அதில் பதினஞ்சு என் பேர் எழுதி வச்சுட்டு அஞ்சு வேணா அவனை வச்சுக்க சொல்லுங்கன்னு பயங்கரமாக பேசிகிட்டு இருந்தான் இடையில பத்தாவது குறைக்கு என் மருமகளை ரொம்ப தரக்குறைவாக பேசுனான் கோவப்பட்டு நானும் என் பையனும் இவனை திருப்பி பேச ஆரம்பித்தோம் இப்படியே பண்ணிட்டு இருந்தால் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய உன் பிள்ளையும் பேரனையும் கொண்டு போடுவேன்னு மிரட்டினான் வாக்குவாதம் அதிகமாகிட்டே போயிட்டு இருந்துச்சு என் பையனோட கோவத்தை தூண்டிக்கிட்டே இருந்ததுனால என் பையன் கேஷம் எந்திரிச்சு அடிக்க போனான் அடிக்க போனவனை இவன் தள்ளி விட்டுட்டான் இதை பார்த்து என் மருமகளும் அடிக்க போனான் ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி இவனை தாக்க ஆரம்பித்தாங்க நான் என்ன பண்ணுறேன்னே தெரியாமல் நின்றுட்டு இருந்தேன் என்னதான் இருந்தாலும் மருமகனாக போச்சு என்னால் அது என்ன பண்ண முடியும் அமைதியாக நின்றுட்டு இருந்தேன் சண்டையை தடுத்து நிறுத்தினேன் இந்த நேரம்னு பார்த்து எங்கள் வீட்டில் அவர் வெளியில் போயிருந்தார் என்ன பண்ணான் படுவாவி என் மருமகளும் பையனும் சேர்ந்து அடிக்கிறது தாங்க முடியாமல் வேகமாக ஓடி போய் கிச்சனில் இருந்த அருவாமனை எடுத்துகிட்டு வந்து என் பையனை ஒரே வெட்டாக வெட்டிட்டான் இதை பார்த்துட்டு இருந்த என்னை பிடிச்சி ஒரே தள்ளு தள்ளி விட்டுட்டு என் மருமகளையும் வெட்டிட்டான் ஒரு நிமிஷத்தில் ரெண்டு பேரும் என் கண்ணு முன்னாடி துடி துடிச்சாங்க நான் என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியாமல் எந்திரிச்சு இவனை அடிக்க போனேன் அப்போ தான் தொட்டில் தூங்கிட்டு இருந்த என் பேத்தியை பார்த்தேன் என் பேத்தி ஓடி போய் அறுக்கிறக்காக ஓடுனான் காலில் உளுந்து கெஞ்சினேன் ஐயோ சாமி என் பேத்தி எதுவும் பண்ணிடாத அப்படின்னு அப்போ தான் அவன் ஒரு பிளான் பண்ணுனான் உன் பேத்தி உயிரோடு இருக்கணும் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய உன் பொண்ணும் உன் பேரனும் உயிரோடு இருக்கணும்னா கையில் இருக்கக்கூடிய அருவாமனை நீ வாங்கு போய் அந்த மூளையில் உட்கோரு இருக்கக்கூடிய எல்லா பக்கத்துலேயும் என்னோட இருக்கக்கூடிய கைரேகையில் நான் அழிச்சிடுவேன் நீ தான் இந்த கொலையை பண்ணன்னு ஒத்துக்கிற கோர்ட்டில் கூப்பிட்டாலோ இல்லை போலீஸ் வந்து கேட்டாலோ நீ தான் இ
அப்படின்னு மிரட்டினான் என்னால் தாங்கிக்கவே முடியல அவனோட கண்டிஷனுக்கு நான் ஒத்து வரவேல அப்படின்னா தொட்டிலு தூங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நாலு மாத பிஞ்சுவ கொள்றன்னு சொன்னான் பத்தாவது வரைக்கும் பிள்ளை எடுத்து தலகலா கூட பிடிச்சான் அந்த பிள்ளை அழு அழு நழுதுச்சு வேற வழியே இல்லாமல் இவங்க எல்லாரையும் காப்பாற்றுறதுக்காக தாங்க ஐயா அந்த அருவாமனையில் அவனோட கைரேகையில் தான் அவன் தொடச்சிட்டு கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா நான் வாங்கிட்டு போய் ஒரு மூளையில் உட்காந்துக்கிட்டேன் சரிங்கம்மா உங்கள் மருமக மேலே வீட்டில் இருந்த ரேகையெல்லாம் இந்த படுவாவி சொன்ன ஐடியா தான் நான் அவளை கொடுமைப்படுத்தின மாதிரி அவள் முடி பிடிச்சி இழுத்த மாதிரி அவளை பிடிச்சி தள்ளுன மாதிரி எல்லா ஏற்பாடும் என் கைரேகை படணும்னு சொல்லிட்டு இந்த படுவாவி சொன்ன மாதிரி நான் நடித்தேன் அதே மாதிரி எல்லா பக்கத்துலேயும் என்னோடய கைரேகையை வச்சேன் இவன் பண்ணதுனால என் பையனும் என் மருமகளும் என் கண்ணு முன்னாடியே செத்து போயிட்டாங்க பேத்தி பிள்ளை பேரனை காப்பாற்றலாம் புருஷனை காப்பாற்றலாம் அப்படிங்கிறக்காக தாங்க ஐயா கொலை குற்றத்தை நான் ஒத்துக்கிட்டேன் சரிம்மா இத்தனை நாள் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தீங்களே ஒரு நாள் டாக்டர் ருத்ராகிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்லியிருக்கலாமில்ல ஐயா என்றைக்காவது ஒரு நாள் நான் உண்மையை சொல்லி இவன் ஒருவேளை அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு என் பிள்ளை ஏதாவது பண்ணிட்டானா பேர குழந்தைங்க ரெண்டுமே அவன்கிட்ட தான் இருந்துச்சு எங்கேயாவது நான் உண்மையை சொல்லிடுவனோ வெளியில் வந்து அவன் மாட்டிக்குவானோ அப்படிங்கிறக்காக தான் எல்லாரையும் ஒரே வீட்டில் கூட்டிகிட்டு போய் வச்சுக்கிட்டான் என் பொண்ணு ஒரு நிமிஷம் கூட என் பேர குழந்தைகள்கிட்ட இருந்தோ என் புருஷன்ட்டு இருந்தோ விலகி வராமல் எங்கேயுமே போகாமல் இந்த ஆறு மாத காலம் இருந்ததுக்கு காரணம் இவனுக்கு பயந்துகிட்டு தான் என்னை அடிக்கடி பார்க்க வருவான் பார்க்க வரும்போதெல்லாம் என்னை மிரட்டுவான் டாக்டரை அவ கேட்டு பாருங்க என்னை ஆஸ்பத்திரியில் பார்க்க வரதே இவன் மட்டும்தான் ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்கா மூணு நாளைக்கு ஒருக்கா வந்து என்னை மிரட்டிட்டு போவான் என்னை வேறு யாரையுமே இவன் பார்க்க விட்டதே இல்லைங்க ஐயா வைதேகியம்மா சாட்சி சொல்லிட்டு அந்த பக்கம் போனதுக்கு அப்புறமா கண்ணிகா வராங்க கண்ணிகா வந்து ஜட்ஜுக்கும் வக்கீலுக்கெலாம் வணக்கம் சொன்னதுக்கு அப்புறமா சத்தியப்பிரமாணம் பண்ணிட்டு பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அம்மா சொன்னது எல்லாமே உண்மைதான் அந்த பொண்ணு வானதி இவனுக்கு தங்கச்சி மாதிரி ஆனால் இவனுக்கு சலனம் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது அந்த பொண்ணு கல்யாணம் புதுசில் எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு அதை கேட்கும் போதெல்லாம் எனக்கு அடி விழுகும் அதை நான் எங்கள் அம்மா அப்பாட்ட சொன்னது கிடையாது எங்கள் அம்மா தப்பு பண்ணல அப்படிங்கிற விஷயம் எனக்கு அந்த அன்னைக்கு நைட்டே தெரியும் ஏன்னா இவனோட புத்தி எனக்கு அப்போவே தெரிஞ்சிருந்துச்சு எங்கள் அம்மா கிட்ட இதை கேட்கல அப்படின்னா என்னை எங்கள் அம்மா கூட இவன் பேச விடலை ஒரு நாள் இவனே உண்மை ஒத்துக்கிட்டான் இந்த விஷயம் எங்கள் அப்பாவுக்கும் தெரியும் நாங்கள் எங்கள் ரெண்டு பேர்த்தோட குழந்தைகளை என் தம்பி பொண்ணையுமே என் பையனையும் காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக பல்ல கடிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அன்னைக்கு கோயிலுக்கு போனப்போ இந்த ரெண்டு பொண்ணுங்க வந்து எங்ககிட்ட பேசினாங்க அந்த பொண்ணுங்கிட்ட எல்லாத்தையுமே மனசு விட்டு பேசலாம் நினச்சேன் ஆனால் எங்கேயாவது அவனுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா வீட்டில் தனியாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் ஏதாவது பண்ணிட்டானா அதனால தான் வேக வேகமாக வீட்டுக்கு போனேன் இந்த பொண்ணுங்க அவங்ககிட்ட என்னமோ பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த பொண்ணு ஏதோ சொல்ல வந்துச்சு இவனுக்கு உண்மைகள் ஏதாவது இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதை வச்சு இவன் இன்னும் எஸ்கேப் ஆயிடுவாங்கிறக்காக தான் ஜன்னல் வழியாக எட்டி பார்த்துட்டு வெளியில் வந்து கதவு திறக்கிற மாதிரி திறந்து அவனை உள்ளே கூப்பிட்டுக்கிட்டேன் இவன்ட்டு எதுவுமே தெரியக்கூடாதுங்கிறக்காக தான் அன்றைக்கி அந்த பொண்ணுகளை நான் அவமானப்படுத்தி அனுப்பினேன் எங்கள் வானதி மெயில் பண்ணியிருக்கிற விஷயத்த நான் கோயிலேருந்து நடந்து வரும் பொழுது இந்த பொண்ணுங்க எங்கிட்ட சொன்னாங்க அந்த விஷயத்த ஒரு வேலை இவங்கிட்ட சொன்னால் இந்த பொண்ணுங்களோட உயிருக்கு ஆபத்து வந்துடுமோ அப்படிங்கிறக்காக தான் வீட்டு வாசலில் பேசும் பொழுது வான்டடாக இவனை கூட்டிகிட்டு நான் உள்ளே போயிட்டேன் ஜன்னல் வழியே எட்டி பார்த்தேன் அந்த பொண்ணுங்க நின்றுட்டு இருந்துச்சு ஆனால் என்னால் ஒரு சைகோடு செய்ய முடியாத சூழ்நிலையில் நான் நின்றுட்டு இருந்தேன் ஐயா எங்கள் அம்மா தான் இந்த கொலையை பண்ணாங்க அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டு எங்கள் அம்மாவுக்கு தூக்கு தண்டனையோ இல்லை தண்டனை பெருசாக கொடுக்குற வரைக்குமே எங்களையெல்லாம் வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சு கொடுமைப்படுத்தணுங்கிறது தான் இவனோட எண்ணம் அப்படி தான் வச்சு பண்ணனா இந்த ஆறு மாத காலத்தில் நாங்கள் எதுக்குமே வெளியில் வந்தது கிடையாது அன்றைக்கி ஒரு நாள் மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கெஞ்சி கூத்தாடி கோயிலுக்கு போனேன் அன்னைக்குன்னு பார்த்தா ஆண்டவ மனிதில் அந்த பொண்ணுங்க வந்தாங்க அன்னைக்கே ஏதோ ஒரு விடியல் வரும் நினச்சேன் வந்துருச்சு எல்லா தப்புக்கு காரணம் இவன் தான் எங்களோட நிலத்தை எழுதி கொடுக்கல அப்படிங்கிறதுக்காகவும் என் தம்பி சம்சாரத்து மேலே இருந்த ஒரு ஆசைக்காகவும் இவன் பழி வாங்கிட்டான் எங்கள் அம்மா மேலே பழியை போட்டுட்டான் என் தம்பியும் தம்பி சம்சாரத்தையும் கொண்டுட்டான் கண்ணிகா எல்லா சாட்சிகளும் சொல்லிட்டு கிளம்பிடுறாங்க எல்லார்கிட்டையும் இன்னும் கிராஸ் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிவிட்டு எல்லா விசாரணை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீதிபதி தீர்ப்பு வழங்க ஆரம்பிக்கிறாரு எல்லா தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட பிறகு பிரகாஷ் தான் இந்த கொலையை பண்ணியிருக்காள் என்பது எந்த விதமான சந்தேகத்துக்கும் இல்லாமல் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது தான் செய்த கொலையை மறைப்பதற்காக தன்னுடைய சொந்த மாமியார் மீது பழ
சிறைக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க கடுங்காவல் தண்டனை அப்படிங்கிறதுனால பெரிய சிறையில் போடுறதுக்காக அவனை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அவனோட பார்வையில் எல்லார் மேலேயும் கோபங்கள் நல்லாவே தெரிஞ்சிச்சு ஆனால் அதை யாரும் கண்டுக்கவே இல்லை வெளியில் வந்த வாணி பிரியா ரெண்டு பேர்த்தையும் பார்த்த கன்னிகா ரொம்ப நன்றிம்மா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இந்த ஹெல்ப் பண்ணலினா எங்கள் அம்மா வெளியிலேயே வந்திருக்க முடியாது ஐயோ இதில் எங்கள் பங்கு எதுவுமே இல்லை எல்லா பக்கத்துலேருந்து எல்லோரும் ஹெல்ப் பண்ணினாங்க இன்ஸ்பெக்டர் சிவம் ஒரு சைட்லேருந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறாரு டாக்டர் ருத்ரா ஒரு பக்கத்துலேருந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறாரு இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட பெரிய உதவி தான் நாங்கள் இதில் ஒரு சின்ன துண்டாக தான் இருந்திருக்கிறோம் ஏதோ வானதி அந்த மெயில் பண்ணியிருக்கிறதுனால நாங்கள் இதில் ஹெல்ப் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு இதில் எல்லாருமே எல்லாருடைய பங்குமே இருக்குது நீங்கள் நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னா எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை இன்ஸ்பெக்டர் சிவத்துக்கும் டாக்டர் ருத்ராவுக்கு தான் சொல்லணும் டாக்டர் ருத்ரா தான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் உங்கள் அம்மாவோட மனநிலையை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க தப்பு பண்ணல அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக எங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார் அதை வச்சு தான் இன்ஸ்பெக்டர் சிவமே இந்த கேஸை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக மூவ் பண்ணார் அதே மாதிரி உங்கள் ஹஸ்பண்ட் வெளியில் போன சமயத்தில் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் வெளியில் வராமல் மீண்டு வராமல் இருந்திருந்தீங்கனாலும் எங்களால் நிஜமாக எந்த ஹெல்ப்பு பண்ணியிருக்க முடியாது அவரை மார்க்கெட்டில் போலீஸ் ஹோல்ட் பண்ணி வச்ச நேரத்தில் இந்த பக்கமாக நீங்கள் எல்லா வாக்குமூலம் கொடுத்ததுனால தான் இந்த கேஸ் முடிவாச்சு எல்லாமே நேரம் கூடி வந்திருக்குன்னு சொல்லலாம் உங்கள் அம்மா மேலே நியாயம் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கவும் தப்பு பண்ணவங்க உண்மையான குற்றத்தை அனுபவிக்கவும் இந்த ஆறு மாத காலம் ஆயிருக்குது இது உங்கள் தம்பிக்கும் உங்கள் தம்பி சம்சாரத்துக்கு கிடைச்ச வெற்றியாக நீங்கள் நினைங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக சொல்லிட்டு கையெடுத்து கும்பிட்டு அழுகிறாங்க கன்னிகா கன்னிகா திரும்பி பார்க்கும் பொழுது தன்னோட அம்மாவும் அப்பாவும் அங்கேருந்து நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அம்மாவை ஓடி போய் இறுக்கி அணைச்சி அழுக ஆரம்பிக்கிறாங்க இவனால் தானமாக எல்லாமே ஆச்சு முடிஞ்சது முடிஞ்சு போச்சுமா எப்படியோ என் பையனும் மருமகளும் செத்ததுக்கு நான் காரணம் இல்லை அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருச்சு இனிமேல் நாம் நம்ம வேலையை பார்க்க வேண்டியதாம்மா சொல்லிட்டு கன்னிகாவோட கையில் இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய மகனுடைய பிள்ளையை வாங்கி முத்தமிட்டு அழுக ஆரம்பிக்கிறாங்க கீழே நின்றுக்கூடிய தன்னோட பொண்ணோட பயணியும் ஒரு கையால் அணைச்சிக்கிறாங்க இந்த ரெண்டு குழந்தைகளையும் தொட்டு அவங்களுக்கு ஆசை தீர முத்தங்கள் கொடுக்கும் பொழுது அந்த ரெண்டு பேர்த்தையும் பார்க்கும் பொழுது இறந்து போன தன்னோட மகனும் மருமகளும் ஏதோ வைதேகியோட ஞாபகத்துக்கு வந்து மனசுக்குள்ளே புதுவித கலக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறாங்க இதோடு இந்த கதை நிறைவடைகிறது இதே மாதிரி கதைகளை கேட்குறதுக்கு மறக்காம நம்ம சிந்தனை பெட்டகத்துக்கு வாங்க மறுபடியும் வேறு ஒரு கதையோட உங்களை சிந்தனை பெட்டகத்தில் சந்திக்கிறேன் உங்களுக்கு என்னோடய கதைகள் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி உங்களோட சப்போர்ட்டை கொடுங்க எல்லாருக்கும் நன்றி மகிழ்வித்து மகிழ்ந்திருங்கள்